Here we are live, Nathan. Nazwe Shurukorem, Tapur, Joshim Kibuke, on the record. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. <coughs> we are meeting again at the Mir Muinul Haq Memorial Lecture Series number 14. This is Naz Hussain joining from Houston, Texas. As always, we are, we carry our session every month we are remembering Masood who carried out his devotion in exploration geology. Masood passed away on the 26th of August, 2020. Since that time, we are carrying out this monthly lecture series. We welcome all the audience and guests Recently, we heard a little disturbing news about one of our brother and colleague. We are all feeling sad on the recent news of critical condition of Mir Abdul Hanan, who is suffering from illness and fighting for his life at the Delhi hospital. Let us pray for his recovery and peace for the family. On behalf of audience and guests, I thank our organizers of this technical session for their hard work in arranging the session every month. They are Nazim Ahmed, Murtuza Ahmed Chishti, Manwar Ahmed, Jashimuddin, and our Zoom video administrator, Kazi Azizur Rahman. Today's lecture topic will be on a strategy for sustainable arsenic mitigation. The keynote speaker will be Dr. Mohammad Hussein Tipu, an ex-geologist, researcher, and consultant in the field of groundwater and environment. He'll be joining us from Toronto, Canada. We have panel speaker, Dr. Mohammad Mashir Rahman, Assistant Professor, Department of Environmental Science and Management, North South University, Dhaka, Bangladesh. My special thanks, as always, to Nazim Ahmed, who is diligently coordinating all the sessions so far, and our Zoom meeting administrator, Kazi Azizur Rahman, who has been administering all our meetings, staying behind the scenes. Our moderator of today's session, Jashimuddin, geoconsultant and retired geologist of BAPEX, Petrobangla, and international oil companies at Dhaka. Joining from Dhaka also, once again, thank you all for joining the session today. I now hand over to Jashimuddin. Thank you. শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সেই সাথে আমরা স্মরণ করছি মহান মুক্তি যুদ্ধে আমাদের যে সমস্ত ভূতত্ত্ববিদ ভাইরা তাদের জীবন দান করেছেন এই মুক্তি যুদ্ধের নয় মাস সংগ্রামে আর আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের যে সমস্ত ভূতত্ত্ববিদ সরাসরি রণাঙ্গনে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং দেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন আমাদের নাৎসার শুরুতি উনি বলেছেন যে আমরা অত্যন্ত বলা যায় হৃদয় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা আজকের মিটিংটা করছি আমাদের সকলের প্রিয় বাপেক্সের প্রাক্তন এমডি জনাব মীর আব্দুল হান্নান উনি চিকিৎসাধীন আছেন আমাদের সেই ভারতে আছেন এবং আমাদের যে গ্রুপ আছে 
সেই গ্রুপে ওনার সম্পর্কে অনেকেই লিখেছেন বিস্তারিত ভাবে তো সেখানে আজকে এই বিষয়ে নাজিম ইনিশিয়ালি শুরু করবে নাজিমের পর আমাদের কিনোট স্পিকার আজকের আমাদের যে আলোচ্য সূচি আছে গ্রাউন্ড ওয়াটার যে আর্সেনিক নিয়ে যেটা আমাদের দেশের একটা বড় প্রবলেম এবং সে বিষয়ে তার অত্যন্ত প্রগাঢ় জ্ঞান রয়েছে আমরা সকলেই আশা করি আমরা আমাদের সঙ্গে দেশবাসী কারণ এরপর আমাদের এই যারা আমাদের পড়া হয় আমাদের এই বলেন যে আলোচনা করেন সেই আলোচনাটা আমাদের কৃষ্টি মুর্তুজ আহমেদ সেটা এই আলোচনাটা প্রকাশ করেন তখন ব্যাপকভাবে সেটা প্রচারিত হয় তো আমরা করে সেই সাথে আমরা আমাদের বাইরেও যে একটা বড় কমিউনিটি রয়েছে হ্যাঁ অনেকেই অবগত আছেন তারপর যদি আমাদের যারা এই বিষয়ে পড়েন সেটা যদি আমাদের আমরা চেষ্টা করব যে ডেইলি কোন নিউজ পেপারে যদি এই স্পর্শ কাতর এবং দেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো জনসমক্ষে আনা যায় তাহলে সেটাও মানে আমাদের দেশের জন্য এটা অত্যন্ত কার্যকরী হবে তো আমি নাজিমকে নাজিম উদ্দিন তাকে আমি আহ্বান করছি যে আমাদের যে মীর আব্দুল হান্নান সাহেব সম্পর্কে কিছুটা উল্লেখ করবেন এবং উনি বিস্তারিত বলবেন আমাদের আজকে কর্মসূচির কোন সময় আমরা আলোচনা করব ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ধন্যবাদ আমি নাজিম আহমেদ ক্যালগিরি থেকে আজকে আমাদের এই আলোচনাটা মূল পর্ব যেটা কিনুট স্পিকার মোহাম্মদ হোসেন টিপু এবং মুসির রহমান তাদের আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি শুধু এটা জানাতে চাচ্ছি যে আমাদের কিনুট স্পিকার প্রথমে আমাদের তার টপিক এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী প্লাস শহীদদের সম্বন্ধে কিছু বলবে বলে তার টক শুরু করবে তারপর মসুর প্রধান স্পিকার হিসেবে টক দিবে তারপর আমি চিস্তি মুর্তজা আহমেদ চিস্তি এবং আমিনুল ইসলাম বনাই থেকে ওরা দুইজন মীর আন্নান সম্বন্ধে কিছু সিচুয়েশনটা তুলে ধরবে এটা নিয়ে আমরা পরে অনুষ্ঠানের শেষে আলোচনা করব কি করা যায় তা আমি এখন তাইলে মোহাম্মদ হোসেন টিপুকে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য জসিমকে অনুরোধ করছি মোহাম্মদ হোসেন ডক্টর মোহাম্মদ হোসেন টিপু নামে সমধিক পরিচিত তিনি যেমন তার শিক্ষাগত জীবনে মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স এবং মাস্টার্স উভতেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন কর্মজীবনে উনি এমন একটা বিষয় নিয়ে উনি গবেষণা করেছেন এবং সেটা প্রায়োগিক কর্মে সেটা প্রয়োগ করেছেন সেটা হলো আর্সেনিক মিটিগেশন এবং সেটা প্রায়োগিক এই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অংশে আমি যেটা দেখেছি উনি যেটা আপনাদের সামনে বিস্তারিত ভাবে বলবেন এর বাইরেও উনি সেই সুইডেন কেটিএস সেখানেও উনি উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন সেই গ্রাউন্ড ওয়াটার নিয়ে এবং সেখানেও বিশেষভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন তো আমাদের টিপু সম্পর্কে বলার কিন্তু শেষ নেই আপনারা তাকে অনেকেই জানেন তাকে সে অত্যন্ত কি বলা যায় সবার সঙ্গে এবং সবার প্রিয় ছোট বড় নির্বিশেষে প্রত্যেকে টিপুকে খুবই পছন্দ করে এবং তার আজকের যেই ইয়েটা হবে বক্তৃতাটা হবে বা যে বিষয় করবেন সেটা অত্যন্ত আমার মনে হয় এই পপুলার একটা বলা যায় ডেলিভারেশন হবে আমরা আশা করছি আমি টিপুকে অনুরোধ করব যে তার বক্তৃতা বক্তৃতা বলবো কি সাইন্টিফিক গবেষণা পত্রর মতি এবং সেটা যেতে আমাদের কাছে এবং অডিয়েন্সের কাছে পেশ করেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ জসিম ভাই আমাকে কি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই পরিষ্কার শুনে যাচ্ছে আসসালামু আলাইকুম এবং সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা আজ আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দের একটি দিন আজ থেকে একান্ন বছর আগে উনিশশো একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ 
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন তারপর দীর্ঘ নয় মাস অনেক আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা বিজয় অর্জন করেছিলাম দেশকে শত্রুমুক্ত করেছিলাম সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন না করতে পারলে বাংলা ভাষা ভাষী এত ভূবিজ্ঞানীও সৃষ্টি হতো না আর আমরা এই প্ল্যাটফর্মে একসাথে এত ভূবিজ্ঞানী একত্রিত হয়ে কথা বলতে পারতাম না তাই প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করতে চাই সে মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধুর কথা তিরিশ লক্ষ শহীদ ও দুই লক্ষ মা বনের ত্যাগের কথা বিনম্র চিত্তে স্মরণ করি আজ শহীদ মুক্তাদির তার উনিশশো সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার এম এস সির ছাত্র শহীদ আবুল কাসেম ও দ্বিতীয় বর্ষ অনার্সের ছাত্র শহীদ বর্দাকান্দ তরফদারকে আজ দেখলাম যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি জিওলজি অ্যালামনে অ্যাসোসিয়েশনের ভাই বোনেরা মুক্তাদির স্যারের সমাধিতে গিয়েছিল ফুল দিয়েছে ধন্যবাদ জানাই ফিলিং ব্যাট যে জয়েন করতে পারিনি সশরীরে বাট আমাদের মন আমরা যে যেখানে থাকি না কেন আমরা আমাদের মন এবং হৃদয় সেখানেই থাকে বাংলাদেশে এই স্বাধীন দেশে মানুষ দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে তেমনি একজন দেশ প্রেমিক সৈনিক সৈনিক ছিলেন আমাদের মীর মইনুল হক মাসুদ ভাই আজ কৃতজ্ঞ চিত্রে স্মরণ করি মইনুল ভাই সহ আরো অনেক ভূবিজ্ঞানীকে যারা কাজের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অবদান রেখে গেছেন জসীম ভাই নাজিম ভাই চিস্তি ভাই এবং মনোহর ভাই সহ যারা এই প্ল্যাটফর্মটি ঘটনের কথা ভেবেছিলেন ও উদ্যোগ নিয়েছিলেন আজ তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এই প্ল্যাটফর্মটি থাকাতে পৃথিবীর বহু জায়গা থেকে আমরা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত আছি ভূবিজ্ঞানের বিভিন্ন কাজের ফলাফল ও ভাবনা শেয়ার করার জন্য এই প্ল্যাটফর্ম একটি চমৎকার সেতু বন্ধন বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এখন এবং ভবিষ্যতের জন্য আমাদের দেশ ও মানুষের জন্য আমরা কি করতে পারি তা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার একটি সহজ মাধ্যম এই প্ল্যাটফর্ম এই সহজ যোগাযোগ প্রয়োজনে আমাদের এই পরিবারের যে কোনো সদস্যের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে আমি মনে করি আজকে আমরা এই প্ল্যাটফর্মে যারা সংযুক্ত আছি বা এমনকি যারা নাই আমরা জিও সায়েন্স নিয়ে কাজ করি যারা আমরা সবাই একটি পরিবারের সদস্য জিও পরিবার সো এই প্ল্যাটফর্ম এই যোগাযোগ প্রয়োজনে আমাদের এই পরিবারের যে কোনো সদস্যের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে যদি আমাদের কোনো কেউ কোনো সমস্যা বা অসুবিধায় পড়েন প্রয়োজনে আমরা যে কোনো কারোর বিপদে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে পারব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারব আজও আমাদের মূল ইভেন্টের পরে আলোচনা করব কিভাবে আমরা আমাদের একজন ভাই জনাব হান্নান ও তার পরিবারকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারি বাপেক্সের এক্স এম ডি জনাব হান্নান গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় দিল্লির একটি হাসপাতালের ইন্টেন্সিভ কেয়ারে আছেন আপনারা আরো ডিটেল পরে শুনবেন আমি অনুরোধ করব এই আমাদের আজকের যেই আলোচনা মূল আলোচনার পরে আপনারা সবাই সেই আলোচনায় থাকবেন এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবেন ধন্যবাদ সবাইকে এখন আমি আমার নির্ধারিত প্রেজেন্টেশন শুরু করতে যাচ্ছি আমার স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে এখানে একটু কারেকশন দিচ্ছি আমি আমাদের শহীদ আবুল কাশেম বলা আছে বারোতম বেস অ্যাকচুয়ালি সে এম এস সি আমাদের 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 যে এখানকার যে মেইন মীর মইনুল হক সাহেবের ক্লাসফ্রেন্ড নাজ ভাই ওনাদের ক্লাসফ্রেন্ড উনি রাইট রাইট কারণ আমাদের 
এর আগে যারা নর্মাল মাস্টার্স করছে ওনাদের ছিল না কাজে ওনারা মাইনাস বেস আমি টিপুকে অনুরোধ করছি টিপু কি পারেন নাই তাহলে আমি আজিজকে অনুরোধ করব যে স্ক্রিন যদি আপনার অনুমতি নিয়ে দেখাতে পারে একটা মিনিট একটা মিনিট সময় দাও আমাকে একটু আগে তো শেয়ার করলে হ্যাঁ একটু আগে তো করলাম রাইট আমি আসলে যারা সবসময় ক্লাসে পড়ান এর সেটা তাদের জন্য ইজিয়ার কি নট ফর মি রাইট রাইট আমি তো চেষ্টা করতেছি বাট হোয়াইট ইজ নট ওয়ার্কিং আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে আপনার সবগুলো ঠিক করে আবার আপনি শেয়ার স্ক্রিনটা ক্লিক করেন তোমার <laughs> 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 আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন ফুল স্ক্রিন না ওই পাশের গুলো আসছে আর কি আসছে হ্যাঁ <laughs> 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 ভূমিকাতে চলে এসছে এখন ঠিক আছে তিপুসা শুরু করেন আচ্ছা আজকে আমি আবারও প্রথম বলিনি যেহেতু এটা আই ফিল লাইক উই আর লাইক এ ফ্যামিলি আমরা একটা পরিবার কাজে আমি আই আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেক এনি ফর্মাল প্রেজেন্টেশন রাদার লেস লাইক ইট ইস ভেরি ইনফর্মাল অ্যান্ড ক্যাজুয়াল মানে কথাবার্তা ঠিক আছে আর আমি আসলে তো যেহেতু বাই ভার্চ অফ মাই প্রফেশন আই এম নট ইউজ টু ইন লাইক ডেলিভারিং লেকচারস সো আমি আসলে লেকচার দিয়ে অভ্যস্ত না ঠিক আছে তো আমি কথা বলতে পারি কিন্তু লেকচার দিতে পারি না হ্যাঁ সো 
মেয়ের ময়নুল হক স্মারক বক্তৃতা চোদ্দ আজ স্বাধীনতা দিবস ছাব্বিশে মার্চ আজকে এই বক্তব্যের মূল ই হলো স্ট্র্যাটেজি ফর সাস্টেনেবল আর্টস এন্ড মিটিগেশন ভূমিকা হিসেবে বলতে চাই বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ মূলত হস্তচালিত নলকূপের উপর নির্ভরশীল যার বেশিরভাগ স্থানীয় জনগণ নিজেদের উদ্যোগে স্থাপন করে ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রাকৃতিক আর্সেনিকের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি এবং দেশের ব্যাপক এলাকা জুড়ে পানিতে এই আর্সেনিক দূষণের কারণে সুপেয় বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্তি অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে পানিতে আর্সেনিকের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি উনিশশো তিরানব্বই সালে প্রথমবারের মতো জানবার পরে আর্সেনিক সংক্রান্ত অনেক গবেষণা হয়েছে কি কারণে পানিতে আর্সেনিক পাওয়া যায় বা প্রাকৃতিকভাবে মাটির সাথে পানির রাসায়নিক বিক্রিয়া কি হয় এবং কোথায় কোথায় এর ব্যক্তি বেশি এসব ধারণা যদিও পাওয়া গিয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সুপেয় পানির ব্যবস্থা এখনো আমরা সন্তোষজনকভাবে বা ভালোভাবে করতে পারিনি এবং দেশের কোটি কোটি মানুষ এখনো স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন বিকল্প নিরাপদ পানির যেসব ব্যবস্থা আছে এবং আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত মানুষদের মাঝে কোন ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে আমরা আজকে গবেষণালব্ধ ফলাফল আলোচনা করব এবং কম খরচে এবং স্থানীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে কিভাবে আর্সেনিক নিরাপদ পানির প্রাপ্তি বাড়ানো যায় তা নিয়ে আজ আমরা কথা বলব একটু বলে নেই আমরা যদি জানি মানে হোয়াই আর্সেনিক ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট কনসার্ন আমরা জানি হেলথ কন্টেক্সটে ইট হ্যাজ বিন লাইক কনসিডার্ড অ্যাজ টক্সিক কেমিক্যাল হ্যাজার্ড and arsenic toxicity from a prolonged exposure can lead to skin alterations cardiovascular disease and eventually to a variety of cancers and also could be associated with increased mortality i mean amra jodi bangladesher sector development plan er kotha boli amra jodi if we talk about or refer water and sanitation sector in bangladesh ekhane kintu they have highlighted the groundwater dependence and arsenic has been identified as one of the three major challenges in Bangladesh rural water supply. As a water quality parameter, arsenic has been given highest priority in the sector considering its health effects. Amrajudi, if we look at sustainable development goal, then goal six is a bolache, ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. By 2030, we have to achieve access to safe and affordable drinking water for all. Among Amrajani, Bangladesh is a economic growth. We largely depend upon water energy and excess. So, new innovations, tools, techniques, and strategy are needed for ensuring sustainable management of water resources. Amrajudi, simply, if we look at problem and challenge, as I already mentioned, significant progress has been made in characterization of source, understanding the mobilization process, sediment water interactions, arsenic distributions, etc. But unfortunately, status of safe water access to people is still limited, and many millions are exposed to arsenic in drinking water. So at present, the main problem is the extensive gap between the extent of exposure and the pace of mitigation. And therefore, the main challenge is to develop a simple, cost-effective, safe water option so that the community can take initiative to install their own options by themselves. Economy mentioned Kurichi community. I mean to Poryapadashana Korbo. Joe, what is the role of the local community? Uh simply boli, Ambra Arsenic Shamporki to basic information bolbo. Arsenic contamination or exposure to Kirokom in terms of geographic coverage, depth, and population affected, it is important to Dharana or Chesta Korbo. Kiki alternative safe drinking water options Ache, Babahar Kore, Sheta Bolbo. Tarpur Amra Chole Jabo, study based result. J study, uh, it was a very good study. Abong Eta, a Kanamra hydrogeological, among social. We, we took both uh, avenues into account. We'll be talking about results-based innovations. 
তারপরে আমরা সেই রেজাল্ট বেসড রেজাল্ট কে ভিত্তি করে আমরা আর্সেনিক সেফ ওয়াটার অপশন ইমপ্লিমেন্ট করেছিলাম এবং সেখানে হোয়াট ওয়াজ দ্য সাকসেস রেট এন্ড ফাইনালি স্ট্র্যাটেজি ফর মিটিগেশন হাউ উই ক্যান ওয়ে ফরওয়ার্ড ফর এনহ্যান্সিং সেফ ওয়াটার অ্যাক্সেস এখানে কিছু বেসিক কিছু তথ্য আছে আমার মনে হয় সবকিছু আমার রিড আউট করা দরকার নাই আমরা জানি আর্সেনিক কোথায় কোথায় পাওয়া যায় দিস ইজ টোয়েন্টি এথ মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট ইন দ্য ক্রাস্ট এ মেজর কনসিস্টেন্ট ইন মোর দ্যান টু হান্ড্রেড মিনারেলস আর্সেনো পাইরেটটাই সবচেয়ে কমন অ্যাবান্ডেন্ট আর্সেনিক মিনারেল পাইরেট অলসো আমি যদি এখানে আসি ইফ আই টক অ্যাবাউট লাইক গাইডলাইন নিচের দিকে আপনারা দেখতে পারেন যে ডাব্লিউএইচও গাইডলাইন ভ্যালু ইন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইজ টেন মাইক্রোগ্রাম হুইচ ইজ পয়েন্ট ও ওয়ান মিলিগ্রাম পার লিটার অ্যান্ড বাংলাদেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার স্ট্যান্ডার্ড ইজ ফাইভ টাইমস ফিফটি মাইক্রোগ্রাম পার লিটার লেট সি অন এক্সপোজার টু আর্সেনিক কন্টামিনেশন এই ম্যাপটা দেখেন এটা ইট ওয়াজ লাইক দ্য আউটকাম অফ এ ফার্স্ট মাইল স্টোন ওয়ার্ক এটা একটা ন্যাশন ওয়াইড স্টাডি করা হয়েছিল হুইচ ওয়াজ ক্যারিড বাই ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপিএইচই অ্যান্ড ব্রিটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভে টু দেশব্যাপী তারা তিন হাজার পাঁচশো চৌত্রিশটা টিউবওয়েলকে ডিটেল সার্ভে করেছিল হোয়াট ওয়াজ দ্য ফাইন্ডিংস অফ দ্যাট সার্ভে ইউ ক্যান সি যে উইথ রেসপেক্ট টু ডাব্লিউএইচও গাইডলাইন সেই সার্ভেতে দেখা গেছে মোর দ্যান ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট ওয়েল কিন্তু এক্সিট করেছিল ডাব্লিউএইচও গাইডলাইন এবং আঠাশ পার্সেন্টের চেয়েও বেশি এক্সিট করেছিল বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এবং সেই হিসাবে তখনকার পপুলেশনকে ধরে তাদের এস্টিমেশন ছিল যে উইথ রেসপেক্ট টু ডাব্লিউএইচও গাইডলাইন পপুলেশন এক্সপোজ ওয়াজ ফিফটি মিলিয়ন এবং বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড সাপেক্ষে ইট ওয়াজ থার্টি ফাইভ মিলিয়ন পরবর্তীতে লেটার এ সেকেন্ড সার্ভে কন্ডাক্টেড ইন টু থাউজেন্ড বাই বিবিএস অ্যান্ড ইউনিসেফ যেটা দুই হাজার এগারোতে প্রকাশ করা হয়েছিল অলসো ইন্ডিকেটেড দ্য এক্সপোজার অ্যাজ ফিফটি থ্রি অ্যান্ড টোয়েন্টি টু মিলিয়ন উইথ রেসপেক্ট টু ডাব্লিউএইচও গাইডলাইন অ্যান্ড বাংলাদেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার স্ট্যান্ডার্ড আমরা স্পেসিফিকালি যেই প্রজেক্টের আউটকাম নিয়ে কথা বলবো এমনকি আমরা মতলবের চাঁদপুর যেটা হুইচ ইজ এ হট স্পট সেখানে আমরা সোশ্যাল সার্ভে এবং ম্যাপিং করে দেখেছিলাম ছিয়ানব্বইটা ভিলেজ ইন্ডিকেট করেছিল যে মাত্র আঠারো পার্সেন্ট অব দ্য অপারেটিং টিউবওয়েলস প্রোভাইড আর্সেনিক সেফ ওয়াটার অবস্থাটা কতখানি ভয়াবহ দেখেন একটা চমৎকার তথ্য এবং আমি বলবো দুঃখজনক তথ্য এখানে আমি শেয়ার করি আপনাদের সাথে দেখেন ডিউরিং দ্য পিরিয়ড বিটুইন নাইনটিন নাইনটি অ্যান্ড টু থাউজেন্ড দিস ফিফটিন ওর সিক্সটিন ইয়ার্স support from government and development partners ensured improved water sources to 65 million people tar mane amra pani oneker kache pouchhate perechi but exposure to arsenic through drinking water was reduced by only 1% between 2009 and 2013 ekhane 5 bochorer chitro ha compared to sarboshesh je nation wide uh, statistical uh, অ্যানালাইসিস আমাদের কাছে আছে এখানে বলা হয়েছে যে ইফ ইউ কম্পেয়ার উইথ ডাব্লিউএইচও গাইডলাইন স্টিল ফর্টি মিলিয়ন পিপল আর এক্সপোজ আর যদি বাংলাদেশ গাইড ইয়ে দেখি আমরা স্ট্যান্ডার্ড দেখি এখনো বিশ মিলিয়ন পিপল আর এক্সপোজ টু আর্সেনিক কন্টামিনেশন আমি ভেরি রিসেন্টলি ইন টু থাউজেন্ড আই ওয়ার্ক উইথ ইউনিসেফ আমি ইউনিসেফের হয়ে ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিংকে তাদের আর্সেনিক সেফ ইউনিয়ন প্রোগ্রামে টেকনিক্যাল এসিস্টেন্স দিয়েছি এই প্রোগ্রামটা দেখা হল এটা আর্সেনিক সেফ ইউনিয়ন উদ্দেশ্য হল তারা যখন যেই ইউনিয়নকে টার্গেট করে দে ট্রাই টু ব্রিং হান্ড্রেড পার্সেন্ট অফ দ্য পপুলেশন আন্ডার সেফ ওয়াটার অর আর্সেনিক সেফ ওয়াটার অ্যাক্সেস দুই হাজার উনিশে আমি যখন কাজ করতে গেলাম ইউনিসেফের সাথে আমরা কুমিল্লা সিলেট এবং সাতক্ষীরাতে কাজ করেছি আমি জাস্ট আপনাদেরকে দাউদকান্দি উপজেলার চারটা ইউনিয়নের চিত্র এখানে তুলে ধরেছি দেখেন এই যে একটা ইউনিয়ন মালিগাঁও সো এইখানে জে এস ম্যাপে দেখা যাচ্ছে আপনারা আসলে সবুজ অলমোস্ট দেখতেই পাচ্ছেন না দিস আর অল রেড ইলেটগঞ্জ উত্তরে একই অবস্থা জিংলাতলি কিছুটা বেটার আর সুন্দুলপুরে একটু ভালো অবস্থা সো ইভেন ইন দ্য ইয়ার টু when we did like you know screening 
uh, across the whole unions, we got an exposure of 95% in Maligao Union in Daud Kandi, which is very close to capital city, Dhaka. Asker A. Alochonai Muloto Amra will be talking or referring the studies and results carried out in Motlob. Motlob is an arsenic hotspot, Jeta Bangladesh South Central. Our study area was covered, covered 410 square kilometers. This particular project was financed by Swedish International Development Agency, Ebong Amra, Duihaja Noite, Duihaja Sholote, Epojan I would like to mention very clearly, not to bring any confusion, that this particular project was implemented by a consortium comprising of KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, Geology Department, University of Dhaka, Bangladesh, NGO Forum for Public Health, Ramble, Sweden. Ebong A, Agdike, Financer Sida, Ebong A, Chatti, Pratishthan Theke, Jeba Jara, Proteki, Tader, Shosha Bostanteke, a project on Shogun Korchen, Abodan Rekichen, Ami acknowledged Kurchi greatly. And in that particular project, I had played a very key role being the national coordinator of the project. And also, I did my PhD under the project for framework. Aprajan and Amir Sholetik usually show by Jay Shomai PhD Koreshe Shomar Korahani on a Derithi Shikul Lamarki. Uh, I mean, Jeta Bolechilam, J. Arsenic Amrapechi, Nolkupe, the Bikolpo Pani Ruth Shukiache, alternative safe drinking water option. Amra Jani, we know about a filter, Jeta Te Amra Arsenic, Jukto Panitik Arsenic to Kedimu Portabari. We know about pond sand filter. We know about rainwater harvester. Ebo, Arecta option holo, Jack at a tubule, J. Tibulta. Amra Jani, the arsenic safe water day. Uh, these are the common options. Jegula niye manushkach koreche, badiche. Ekane ekta kothami ullek koreni. Je Bangladesh, uh, Dokin Poshi Manchole, uh, uh, Burbosta Pani, Lavana Tata Shambor Kamra Jani, on a agatiki, among Shekhanikin to a arsenic asharo, arsenic abishkutar, bohu agatiki, Lavana Tata context akin to. Amra, we have been using PSA, Ponson filter or rainwater harvester for many years. So, a Moklobe, Jetuter hot spot area, a cane, a shop dorner, Mane Akranto Manusder Maje, shop dorner, upner a option gula dao hechilo. The option gula, dawar pore, dawar tin bochor pore, Amra, we conducted a survey, detailed survey. যে আমরা যে সব ধরনের অপশন দিলাম সেই অপশনগুলা মানুষের মাঝে কতখানি গ্রহণযোগ্যতা পেল তিন বছর পরে মানুষ কি সেগুলা ব্যবহার করছে কি করছে না করে থাকলে কি কারণে করছে না করে থাকলে কি কারণে করেছে সেটা আমরা নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছি একটা চিত্র দেখেন যে এখানে যে গোল্ডেন বারটা এটা হলো বিফোর প্রোভাইডিং দ্য অপশনস what we saw after three years of providing the options. Again, they can J a table money arsenic safe table. Amra Dusho Churashita uh household de survey correctilam. A predicti patchen J Manush arsenic safe table kick into Bapok Babe uh respond correche out of two hundred eighty-four households, Amra de Kichi, J it was accepted by two hundred and fifty-four. Our uh, onno dikhe shabgula chitri dekhen. Apre PSF ballen, rainwater ballen, ba pond ba river water ballen. She gulo thi kintu dekha gallo. Je a safe drinking water option gula dawar pore. She option gula. Other than safety ball, she option gula uh, bebohar manusher maje kome gaye chilo. This picture gives a very clear idea. Uh, performance of different water options in terms of abandonment. At the end of three years, arsenic removable filter was not in use. At the end of three years. Very poor use of PSF, limited use of rainwater harvester, and significant use 93% of arsenic safety bowl. 
এবং আমরা এই যে যদি নিচে এই 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 গ্রাফটা দেখেন এই যে আপনার এই লাল লাইন গুলো দেখাচ্ছে যে আর্সেনিক রিমুভাল ফিল্টার হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাবান্ডন হয়ে গেল এবং আমরা এমনকি সারফেস ওয়াটার যেমন ফিল্টার টু রিমুভ ব্যাকটেরিয়া ফ্রম আর্সেনিক সেফ সারফেস ওয়াটার যেটা বিশুদ্ধ ফিল্টার দেওয়া হয়েছিল সেটাও কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়াজ অ্যাবান্ডন এবং আপনি দেখেন পিএসএফ বা রেইন ওয়াটারের চিত্রও কিন্তু খুব বেশি ভালো নয় যদিও আমরা দেখেছি আর্সেনিক সেফটি বল ওয়াজ ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যান্ড ইউজড বাই দ্য অ্যাফেক্টেড পপুলেশন সো দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিস অফ ইনফরমেশন বিফোর লাইক গোয়িং ফর দ্য স্ট্র্যাটেজি এবং এই ইয়েতে এই ফাইন্ডিংসটা আমরা একটা ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনে পাবলিশ করেছি সাস্টেনেবিলিটি অফ আর্সেনিক মেডিকেশন ইন্টারভেশন অ্যান্ড ইভালুয়েশন অফ ডিফারেন্ট অল্টারনেটিভ সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অপশনস ফ্রন্টিয়ার্স ইন এনভারমেন্টাল সায়েন্স এবং এটা অনলাইনে পাওয়া যায় এবং আপনার গুগল সার্চ করলেই আপনার যদি আর্সেনিক মেডিকেশন ইন্টারভেনশনস দিয়ে মোহাম্মদ হোসেন দেন আপনার এটা পেয়ে যাবেন এবং আমি আবারও বলি যে এই আর্টিকেলগুলো লেখার সময় আমি আমার আমি সবসময় সচেষ্ট ছিলাম অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখতে যা যে কোনো মানুষ বুঝতে পারে সো হোয়াট ওয়াজ দ্য ফাইন্ডিং অফ দিস পার্টিকুলার রিসার্চ উই ফাউন্ড টিউবেল এজ দ্য মোস্ট সুইটেবল অ্যান্ড ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অপশন it is extremely favorable hydrogeological and climatic condition favors people to install shallow tubal producing ample water unfortunately arsenic contamination occurs mostly within shallow depth mostly within 100 meter but it doesn't mean that all shallow aquifers are arsenic contaminated deep tubals are installed as arsenic mitigation options which are expensive and in most cases beyond the affordability of community so we need to know actually uh, the shallow and intermediate aquifers which can be exploited for arsenic safe drinking water and therefore tubes can be installed by local drillers and community at minimum affordable cost amra puro 410 square kilometer elakay amra hall project theke apnara dekhen ei 15 ta location e amra piezometer nest boshiyechilam ebong prottekta nest e amader 6 ta kor well chilo tar moddhe 4 ta chilo four wells in shallow depth between 10 and 70 meter ekhane ami bole nei amra ei well monitoring well gula boshanor khetre amader amra obviously we looked at the hydrostratigraphy amra bibhinno aquifer ke target korechi at the same time we looked at the color of the sediments also that i will explain in a minute amra motamoti intermediate depth eo 110 meter er dike ekta piezometer install korechi ar ekta korechi ekdom deep e at 235 meters so total amra ei birashi ta 82 monitoring well boshiye amra kintu amader monitoring karyakram chaliyechhilam these are simple pictures amra shobai porichito je amra kibhabe like hand percussion ba rotary drilling kori tubal korar jonno amra ki korechi amra test boring korechi we drilled up to depth of 215 meter amra proti 5 feet theke 1.5 মিটার থেকে একটা করে স্যাম্পল কালেক্ট করেছি ওয়াশ স্যাম্পল যেহেতু টিউবল ড্রিলাররা ওয়াশ স্যাম্পল নিয়ে কাজ করে অ্যান্ড ইচ স্যাম্পল ওয়াজ ডিসক্রাইব বেজ অন গ্রেন সাইজ অ্যান্ড কালার অ্যান্ড ইভেন্চুয়ালি আমরা যে কালার আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করেছি ফাইনালি কিন্তু আমরা এই কালারটাকে আমরা মুনসেল কালার চার্টের সাথে কম্পেয়ার করেছি টু মেক দিস স্টাডি কম্পেয়ারেবল অ্যান্ড কম্পেটেবল উইথ গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড সো দ্যাট এনি ওয়ান ক্যান কম্পেয়ার the color uh, this is the way actually amra field e je bhabe kaaj korechi e dekhen apnara amra sediment sample gula ke amra marking kore amra kaaj kortam ei ekhane apnara chitro dekhte pacchen ekta dui ta tin ta char ta pach ta apnar piezometer bibhinno depth e ebong proti week e hydraulic head monitor kora hoto and we continued like for four years these are the simple plot of গ্রাউন্ড হাইড্রোগ্রাফস এখানে দেখতে পারেন এই যে বিভিন্ন কালার যেমন সতেরো মিটার তিরিশ মিটার ছাপ্পান্ন মিটার পঁচাত্তর মিটার একশো এগারো দুই হাজার দুইশো আটত্রিশ মিটারে আমরা যে হাইড্রোলিক হেড গুলো পেয়েছি ফর থ্রি অর ফোর ইয়ার্স ইট ওয়াজ আওয়ার প্লট আমরা যদি ইফ ইউ টক অ্যাবাউট সামারি রেজাল্ট অফ হাইড্রোলিক হেড মেজারমেন্টস একটুখানি আমি একটা জিনিসটা এখানে যে বলতে চাই আপনারা দেখেন 
আমরা এখানে দেখিয়েছি ডেপ টু গ্রাউন্ড ওয়াটার হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন রিলেশন টু ইনস্টলেশন অফ হ্যান্ড টেবল কারণ আমরা জানি যে আমরা যখন ডিফারেন্ট মোর টাইপস অর মোড অফ টেবলস ইজ রিলেটেড টু ডিফারেন্ট সাকশন লিমিট সো সেখানে বিশেষ করে এই চোত্রের গরমের পরে এন্ড অফ এপ্রিলে আপনার পানির এই তলটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় এটা কিন্তু আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা তথ্য যারা এই টিউবওয়েল ইনস্টলেশনে আমরা যারা কাজ করি সো আমরা দেখে দেখার চেষ্টা করেছি যে হাউ ইট ফ্ল্যাকচুয়েটস এবং এটা একটা সামারি রেজাল্ট ইউ ক্যান হ্যাভ এ ভেরি ক্লিয়ার পিকচার যে ধরেন শুকনো মৌসুমে পানিটা কোথায় নিচে চলে যায় আবার বর্ষায় কতখানি আসে একটা অবজারভেশন আমি এখানে দেখাতে চাই ইফ ইউ লুক এট দিস ফিগার্স ইন্টারমিডিয়েট ডিপ অ্যান্ড ডিপ ইউ ক্যান সি দ্য হাইড্রোলিক হেড ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর ভেরি ক্লোজ আর ভেরি সিমিলার সো এখান থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে সিমিলারিটি ইন রেজাল্টস ইন্ডিকেট দ্যাট ইন্টারমিডিয়েট ডিপ অ্যান্ড ডিপ অ্যাকুইফার্স বিলং টু দ্য সেম হাইড্রোস্টেটোগ্রাফিক ইউনিট ওয়ান ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিস অফ অবজারভেশন আমরা যখন আর্সেনিক নিয়ে কাজ করি বা কথা বলি এখন আমাদের ধারণা থাকতে পারে যে হয়ে আর্সেনিক ক্যান কনসেন্ট্রেশন ক্যান অলসো ভেরি ওভার টাইম সো আমরা টেম্পোরাল ভ্যারিয়েশনটা দেখার চেষ্টা করেছি এখানে দেখেন তিন বছরের ডাটায় আমরা মোটামুটি দেখেছি যে দ্য কনসেন্ট্রেশন ওয়াজ অলমোস্ট কনসিস্টেন্ট ওভার টাইম অ্যাট অল ডেপস সো এটাও কিন্তু আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিংস ছিল now i am going to share local tubal drillers role their perception of sediment color and four color hypothesis amra geology er chhatro hisebe jani sei prothom borsho thekei je geology te amra jokhon when we talk about lithology color is a very important parameter and color tells a lot of things so eta arekta onek boro chitro ei color somporke onekei bolechen ami ekhane refer korechi van von bromson et al যিনি এই মতলবেই কাজ করেছেন ম্যাক আর্থার এটল বিশ্বাস এটল সো আমি যেহেতু প্রথমে বলেছিলাম যে লোকাল কমিউনিটি প্লেজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল এখানে দেখেন এখানে স্লাইডে বলা আছে মোর দ্যান নাইনটি পার্সেন্ট অফ দ্য টিউবলস আর ইনস্টল বাই দ্য লোকাল টিউবল রিলার্স অ্যাজ দ্য লোকাল কমিউনিটি ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশে মোর দ্যান টেন মিলিয়ন হ্যান্ড টিউবল আছে তার মধ্যে নাইনটি পার্সেন্ট তার মানে নয় মিলিয়ন টিউবলে কিন্তু লোকাল পিপলরা বসিয়েছে বাকি টেন পার্সেন্ট হলো ধরেন গভর্নমেন্ট এনজিও বা বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের ইনিশিয়েটিভে মাত্র সো উই ক্যান সি দ্যাট লোকাল ড্রিলার্স আর দ্য মেইন ড্রাইভিং ফোর্স ইন টিউবল ইনস্টলেশন বাট আনফর্চুনেটলি দেয়ার রোল ইজ নট অ্যাকনলেজ অ্যাট এনি লেভেল তো যেহেতু লোকাল ড্রিলাররা কাজ করে আমরা এখানে তাদের যে কালার পারসেপশন সেই কালার পারসেপশন নিয়ে আমরা কাজ করার চেষ্টা করেছি সো তাদের কাছে চারটা বেসিক্যালি চারটা কালার পারসেপশন তারা বলে যে কালো সাদা বাদামি এবং লাল এই চিত্রে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই বিভিন্ন রঙের মাটি থেকে মাটিতে ফিল্টার বসালে টিউবওয়েল বসালে যে পানি পাওয়া যায় এবং সেটার সাথে আর্সেনিকের রিস্কটা কিভাবে কোরেলেট করা যায় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইফ ইউ টক অ্যাবাউট রিস্ক অফ আর্সেনিক ইন গ্রাউন্ড ওয়াটার ইউ ক্যান সি দ্যাট মাটিটা বা বালিটা যতই কালোর দিকে যায় এখানে কিন্তু আর্সেনিকের রিস্কটা বেড়ে যায় তার মানে এবং এটার সাথে আমরা দেখেন এই চিত্রে দেখাচ্ছি রিডাকশন অক্সিডেশন পটেন্সিয়াল রেডক্স স্ট্যাটাস এই কালো মাটির যে পানিগুলো ওইখানে যে এনভায়রনমেন্ট আমরা পাচ্ছি জিওকামিক্যাল এনভায়রনমেন্ট দ্যাট ইজ হাইলি রিডিউসড আর যেটা লাল বা বাদামি মাটি দ্যাট ইজ লেস রিডিউসড তো আমরা কি করলাম আমরা এই শুধুমাত্র লুকিং অ্যাট দ্য কালার অফ দ্য সেডিমেন্টস বেসড অন দ্য কালার এবং দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার স্যাম্পলস উই হ্যাভ উই হ্যাড কালেক্টেড আমরা কিন্তু ডিটেল স্যাম্পলগুলোকে আপনার ইয়ে করলাম কেমিক্যাল অ্যানালাইসিস করলাম আমরা একশো চৌচল্লিশটা টিউবওয়েলের পাঁচশো একুশটা গ্রাউন্ড ওয়াটার স্যাম্পল ডিটেল অ্যানালাইসিস করেছি স্টিল আই ক্যান রিমেম্বার যে এটা বিশাল একটা এক্সেল ডাটাবেস প্রত্যেকটা ওয়াটারের প্রায় পঁয়ত্রিশটা প্যারামিটার ছিল and i had to handle this database ebong it was really a very tough job still i can remember jotheshto dhorjer porichoy dite hoyechilo however eventually we have come up with a good result 
এবং দেখেন যেহেতু আমরা উই আর টকিং অ্যাবাউট লাইক ফোর কালার্স তো এখানে আমরা একশো টিউবলের যে আমরা গ্রাউন্ডের স্যাম্পলিং করেছিলাম এখানে একটা বিন্যাস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তার মধ্যে কেমিস্ট্রি করলাম এই যে আপনাদেরকে দেখালাম যে একশো চৌচল্লিশটা টিউবল থেকে পাঁচশো একুশটা গ্রাউন্ড স্যাম্পল কালেক্ট করে আমরা যে ডিটেল অ্যানালাইসিস করলাম সেই অ্যানালাইসিস একটা সামারি রেজাল্ট এখানে দেখেন উইথ রেসপেক্ট টু আর্সেনি কনসেনট্রেশন এখানে আপনারা দেখেন ফার্স্ট রোতে কলামে আছে দ্য কালার অব দ্য সেডিমেন্ট নাম্বার অফ ওয়েলস এই ওই ওয়েলগুলোর ডেপথ রেঞ্জ কতটা স্যাম্পল কালেক্ট করেছি এখানে দেখেন যে ইফ ইউ লুক অ্যাট মিন অ্যান্ড মিডিয়াম অফ আর্সেনিক ব্ল্যাকে দেখেন a mean median almost 240 microgram per liter in white also it was quite high off white amra peyechilam 12 or 8 microgram per liter ebong red e peyechilam below 10 so you can see at the extreme right bottom corner the the green block which clearly indicates from a huge number of sampling analysis that the water which we tapped from red and off white sediments really produce arsenic safe water uh, this is a very simple plot ekhane dekhen arsenic ekhane depth so you can see again amra ekhane charta color er madhye plot korechi you can see the blacks are scattered all over i mean with respect to depth ebong apnara dekhen ekhane kintu lal ar badami ta মূলত এই দশ মাইক্রোগ্রাম আর পঞ্চাশ মাইক্রোগ্রামের ভিতরে আছে সো দিস ইজ এ ভেরি ক্লিয়ার রিপ্রেজেন্টেশন যে লাল এবং বাদামি বালুতে আমরা অত্যন্ত কম পরিমাণে আর্সেনিক পাই এবং যেটা ইভেন ইউজেবল উইথ রেসপেক্ট টু ডাব্লিউএইচ গাইডলাইন আমরা এই যেহেতু আমরা কাজ করেছি কালার এবং করেসপন্ডিং সেডিমেন স্যাম্পল নিয়ে আমরা একশো মিটার ডেপ পর্যন্ত এই আমাদের যতগুলো জায়গায় আমরা টেস্ট বোরিং করেছি আমরা উই টু থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ফর্টি সেডিমেন্ট স্যাম্পলস উই এক্সামিন্ড অল দিস স্যাম্পলস এখান থেকে আপনারা দেখেন এটা একটা শিট আমরা ষাটটা সিক্সটি কালার শেড পেয়েছিলাম মানে প্রাইমারি কালার শেড অ্যান্ড ইভেন্চুয়ালি আমরা সবাই কিন্তু ওই প্রত্যেকটা কালার শেডকে ওই যে আমি প্রথমে দেখিয়েছিলাম ফোর কালার হাইপোথিস বেসড অন দ্য পারসেপশন অফ লোকাল ট্রিবল ড্রিলার্স কালার পারসেপশন আমরা প্রত্যেকটা কালারকে ইভেন্চুয়ালি কিন্তু আমরা এই চারটা কালার অ্যাসাইন করেছি এই ষাটটা শেডের প্রত্যেকটাকে আমরা খুব ক্লোজ ভিজুয়াল ইন্সপেকশনের মাধ্যমে মুনসার কালার চার্ট কম্পেয়ার করে এখানে আমরা যেখানে কোডিং করেছি এবং ইভেন্চুয়ালি আমরা আপনার এই চারটা কালারে এসে উপনীত হয়েছি সো ইউ ক্যান সি দিস লাইক এ কি বলবো এইটা একটা সেডিমেন্ট কালার টুল যেখানে চারটা কালার সম্পর্কে আছে এই এই পুরো লেফট নর্থ নর্থ ওয়েস্ট ব্লকটা হোয়াইট নর্থ ইস্ট ব্লকটা অফ হোয়াইট সাউথ ওয়েস্ট ব্ল্যাক অ্যান্ড সাউথ ইস্ট রেড এবং ইভেন্চুয়ালি এই এই ইয়েটা আপনার কি বলবো কালার টুলটা ফিজিক্যালি করা হয়েছে আমি আমি জানি না আজিজ সাহেব এই মুহূর্তে কি আমাকে একটু দেখানো যাবে কি না সো দ্যাট আই কুড শেয়ার দ্য টুল উইথ ইউ অল আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আমার হাতে কি দেখতে পাচ্ছেন যে একটা একটা ফিজিক্যাল টুল बदामी सदा एवं कलो तीन शेड ना मैं लो ग्रेड शेड इंटरमिडिएट तो
যদিও আমি তেল গ্যাসের মানুষ কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে তোমার শেয়ার এবং টকটা এনজয় করতেছিলাম আবার শেয়ার করো যশু টিপুকার কয় মিনিট সময় দেওয়া যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি টিপু টিপু আর মিউট হয়ে গেছে মিউট আনমিউট করো টিপু মামা মামনি বাবাকে একটু আনমিউট করো আপনার কি এবং আমি একটা অনেকে জানেন টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অফ ডেল্ট উইচ ইজ ওয়ান অফ দ্য টপ 15 technical university in the world ebong tara delft university they are very much specialized on water issues to tara ekta 2019 theke they have introduced a, a global best paper award to prothom prothom bochori tara 2014 theke 2019 porjonto prokashito article gula chechilo ebong luckily this paper got the best paper award 2019 and then uh, they they had invited me um, to go there uh, in delft to receive the award uh, i mean just take to do ekta chobi share kortechi sei award onushthane sure. so sure. you can see me here i was like receiving the award hmm. uh এতক্ষণ আমরা সেরিমেন্ট কালার টুল নিয়ে কথা বললাম যেহেতু আমি আপনাদেরকে আগেই মেনশন করেছিলাম যে আমাদের এই কাজে আমরা শ্যালো লেভেলে মনিটরিং ওয়েল বসিয়েছিলাম ইন্টারমিডিয়েট ডেপথে বসিয়েছিলাম অ্যান্ড উই মাস্ট মেনশন যে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম যখনই আমরা শ্যালো টিউবলে আমরা আর্সেনিক পেলাম বেশি করে আমরা কিন্তু অ্যাজ মিটিগেশন অপশন স্ট্রেট ওয়ে উই জাম্পড ইন টু ডিপ হ্যান্ড টিউবল হুইচ আর অলমোস্ট সাতশো আটশো ফিট so from this project for the first time actually we have we had pioneered the exploration of intermediate deep tables so intermediate j level e 110 meter depth e amader je observation chilo shekhane khub mojar ekta observation chilo we found the water arsenic safe very low in manganese manganese is also another concern on health issues তারপর দেখলাম যে গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল অলসো উইদ ইন দ্য সাকশন লিমিট অফ নর্মাল হ্যান্ড টেবল হুইচ ইজ লাইক সেভেন মিটার ফ্রম দ্য সারফেস আমরা সেখানে কি করলাম প্ল্যানিং অ্যাপ্রোচ থেকে আমাদের যে মনিটরিং টেবলটা বসালাম আমরা ধরে নিলাম যে তার চারিপাশে আমরা একটা হাইড্রোকেমিক্যাল বফার পাবো সেই পিজুমিটারের চারিদিকে সেইখানে হয়তো বা উই উইড এক্সপেক্ট লাইক সিমিলার হাইড্রোকেমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড দ্যাট Uh, expectation and planning was uh, the reality uh, eventually so amra ki korlam je amra ei je dekhen ei je ei je prottekta ekhane je holud deal je dot gula shegulo chilo amader piezometer monitoring well 
আমরা এগুলোর চারপাশে আমরা এই টিউবওয়েল বসালাম এন্ড উই হ্যাড ইনস্টল 245 হ্যান্ড টিউবওয়েলস এট 120 মিটার ডেপ মানে এক্স্যাক্টলি 400 ফিটে এন্ড ইউ ক্যান সি হিয়ার দ্যাট উই গট এক্সেলেন্ট রেজাল্টস फ्रॉम দোজ আর্সেনিক এন্ড ম্যাঙ্গানিজ রেজাল্টস फ्रॉम 245 गाइडलैन सो इट वाजी हाई Our 89% of the well uh, or tubal water showed like manganese, which is below 0.4 milligram per liter. Which our WHO guideline has given. Chilo, which the guideline that I can tell you, manganese is very filled. Che, and it is only one cup of water. Che, which is a different issue. So what? Just I am going to see. That we are going to make a hot spot area. That we are going to make a hot spot area. So as you can see, this two map. फ्रमिकुलरिकोडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेड
install safe drinking water wells at intermediate depth, which will cost almost half of deep table, and it would be within the affordability of the local community. Ashun, amra shabar jinno nirapot panir bebostha nishchito korar prayash nai, ebang manushke shushto bhabe bechu thakar jinno shahayata kori. Bisho bepi panir apochay rod kori. Carbon nishoron kamanar khetro shasho bhumi ke palan kori. Ei hok amader shadhinata divo shangi kar. Shabai bhalo thakon, shushto thakon, dhono bad. আপনার প্রাঞ্জল এবং সুললিত ভাষায় আমাদের সকলকে মোহিত করেছেন ও আমরা যারা আসলে এই আপনার গ্রাউন্ড ওয়াটার বিষয়ে অভিজ্ঞ নই বা খুব একটা পরিচিত নই তারাও আমরা খুব সুন্দরভাবে আমরা বুঝেছি আমরা সবাই উপকৃত হব তো যাই হোক আমরা এই বিষয়টাকে আরো বিস্তারিত ভাবে আমরা শেষে যদি আমাদের যারা আগ্রহী থাকে তারা আলোচনা করবে ঠিক এখন নয় এখন আমি যেমন বশির রহমান সাহেবকে আমি অনুরোধ করছি যে তার যে বক্তব্য বা তার বিষয়ে উপস্থাপন করার জন্য তো আমরা একটু তাড়াতাড়ি করব কারণ আমরা আজকে একটা টিপু বলেছেন আমরাও আগে শুরুতেই বলেছি যে আমরা মীর হান্নান সাহেবের বিষয়টা অত্যন্ত মানে আমাদের কাছে মানে খুব বলা যায় যে বিষয়টা আলোচনা করে একটা দিক নির্দেশনা হয়তো আপনাদের থেকে আমরা পাবো করণীয় সম্পর্কে সে বিষয়ে আমরা আমাদের সময়টাকে একটু আমরা ব্যয় করব তো আমি জনাব বসুর রহমান সাহেবকে অনুরোধ করছি যে আপনার এই বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আমি সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জানাতে চাই এই এই ফোরামকে তার আগে সবাইকে মহান স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে বক্তব্য শুরু করতে চাই এই ফোরামকে ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বিশেষ করে টিপু ভাইকে ধন্যবাদ এখানে প্রেজেন্ট করার একটা ইনভিটেশন আমাকে দেওয়ার জন্য এবং আমি এইখানে প্রেজেন্ট করতে পেরে কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞ বোধ করছি এই জন্য টিপু ভাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ টিপু ভাই মূলত আর্সেনিক মিটিগেশনের কি কি অপশন হতে পারে এবং অল্টারনেটিভ কি অপশন হতে পারে সেগুলো নিয়ে কথা বলেছেন আমি এখানে আজকে এই প্রেজেন্টেশনে যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি সাব সারফেস আর্সেনিক রিমুভাল টেকনোলজি নিয়ে যেটা আর্সেনিক বাংলাদেশের আর্সেনিক সমস্যার একটি অল্টারনেটিভ মিটিগেশন অপশন হতে পারে আমি এই বিষয়ে মূলত পিএইচডি পিএইচডির কাজ করেছি ডেলফট ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি নেদারল্যান্ডস থেকে যেখান থেকে টিপু ভাই দুই হাজার উনিশ সালে তার বেস্ট পেপার অ্যাওয়ার্ডটি পেয়েছেন সেখান থেকে আমি আমার পিএইচডি করেছি তো আমি শুরু করছি আজকের প্রেজেন্টেশন তার আগে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড যে আর্সেনিক হচ্ছে এমন একটা প্রবলেম যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মোটামুটি পৃথিবীর অনেক দেশে আছে আপনারা এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন যে লাল কালার দিয়ে মার্ক করা যে অঞ্চলগুলো সেগুলো হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি এখানে আর্সেনিক এফেক্টেড তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আকারে এফেক্টেড যদি বলি দিস আর্সেনিক ক্রাইসিস বাংলাদেশ ইন্ডিয়া এবং নেপাল এরা হচ্ছে এই তিনটা দেশ হচ্ছে গ্রেটার গ্যাঞ্জাস ব্রহ্মপুত্র ডেল্টা এই রিজিয়ন এবং নেপাল হিমালয়ান রিজিয়ন এখানে এরা হচ্ছে ক্রিটিক্যালি এফেক্টেড এপিডেমিক প্রপোর্শন বলা যায় অনেকে বলে এটা হচ্ছে বিগেস্ট ম্যাস পয়জনিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যদি আর্সেনিক আমরা চিন্তা করি সেই হিসাবে এখন এই চিত্র আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই ম্যাপটা টিপু হয় আগেও দেখিয়েছিলেন বাম পাশে যে ম্যাপ দিস ম্যাপ শোজ যে the arsenic contamination percentage uh, the red color indicates in this case that more than 80% of the tubules in those regions are uh, having arsenic concentration more than 50 micrograms per liter that is bangladesh uh, standard amra jodi dan side er map ta te takai ei map ta te this map indicates the safe water coverage 
যেটা স্টাডি জায়গা করেছিল ডিপিএইচ জায়গা ইন কোলাবোরেশন উইথ ঢাকা ইউনিভার্সিটি এই ম্যাপটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেড এরিয়াগুলো अगेन আর এরিয়াস ওয়ার লেস দ্যান 20% অফ দি মশুরের ওয়াইফাই চলে গেছে মনে হচ্ছে যদি বিলম্ব হয় তাহলে পরে ই করলো আবার উপস্থাপনা করলো আবদুল হান্নানের বিষয়টা আমরা আলোচনা করে তারপর আবার সে আবার বাকিটা উপস্থাপন করলো আমি দেখি আমি মশুরের ফোনে কল দিচ্ছি হ্যাঁ নাজিম একটু কল দাও কল দিচ্ছি মশুর আনমিউট করো আন্তরিক ভাবে দুঃখিত ইন্টারনেট কানেকশন চলে গেছিল আমি আবার স্ক্রিন শেয়ার করছি আমাকে একটু স্ক্রিন শেয়ার করার পারমিশন দিতে হবে এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি যে কথা বলছিলাম যে যেই বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে গ্রাউন্ড ওয়াটারে আর্সেনিক কনসেন্ট্রেশন বেশি সেইসব জায়গায় সেফ ওয়াটার কাভারেজটা তুলনামূলক ভাবে কম এর বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে যেটাই হোক আমি এখানে বলতে চাচ্ছি যে এখানে কারেন্ট স্টেটাস আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এখনো পর্যন্ত অ্যারাউন্ড ফিফটি সেভেন পার্সেন্ট পপুলেশন বাংলাদেশে আর্সেনিক অ্যাফেক্টেড বিভিন্ন ধরনের অপশনস এখানে ইনস্টল করা হয়েছে বা মানুষজনকে দেয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ওয়েল সুইচিং ওয়েল সুইচিং বলতে যেইসব কারণ এখানে হিসাবে দেখানো যেতে পারে যে অনেক সময় যেই আর্সেনিক রিমুভাল টেকনোলজি গুলো অ্যাভেলেবল সেগুলোর কিছু কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে যেমন ধরেন আর্সেনিক রিচ স্লাজ তৈরি করে এক্সট্রা কস্ট প্রয়োজন হয় অনেক সময় ম্যানেজ করা ডিফিকাল্ট কোনো কোনো টেকনোলজি আবার আর্সেনিক থ্রি রিমুভ করতে পারে না আর্সেনিক ফাইভ রিমুভ করতে পারে আবার কোনো কোনো টেকনোলজি অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ যেটা মানুষের জন্য সহজে অ্যাকসেপ্টেবল না সেই সব জিনিস চিন্তা করে নতুন একটা টেকনোলজি 
যেটা নিয়ে আমি আমার পিএইচডি এর কাজ করেছি সেটা হচ্ছে সাব সারফেস আর্সেনিক রিমুভাল টেকনোলজি দিস ইজ এ ভেরি সিম্পল টেকনোলজি এন্ড রিলেটিভলি নিউ টেকনোলজি হোয়াট ইন দিস কেস হোয়াট ইজ হোয়াট উই ডু হিয়ার ইজ ভেরি সিম্পল যেটা হচ্ছে যে এক্সিস্টিং হ্যান্ড টিউবওয়েল যা আছে সেগুলোকে যদি আমরা একটুখানি মডিফাই করে নেই মডিফাই করে এটাকে আমরা ইউজ করতে পারি টেকনিকটা আমি যদি সিম্পলি এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি যেখানে আমরা প্রথমে অ্যাকুইফার থেকে গ্রাউন্ড ওয়াটার পাম্প করব করে একটা পাইপলাইনের ভিতর দিয়ে একটা ট্যাঙ্কে জমা করব যেটার ভিতর সিম্পলি বাতাসের মাধ্যমে বাতাস মিক্স করে এরেট করে গ্রাউন্ড ওয়াটারে অক্সিজেন মিক্স করা হবে মিক্স করার পর যখন একটা স্যাচুরেশন লেভেলে যাবে দেন আবার সেই ট্যাঙ্ক থেকে আরেকটা পাইপলাইনের মাধ্যমে সেম টিউবওয়েলের ভিতর দিয়ে সেম অ্যাকুইফারে যখন আমরা সেই অক্সিজেন রিচ ওয়াটারটা ইনজেক্ট করে দিব অ্যাকুইফারের ভিতরে পানির সাথে যে ডিজল অক্সিজেনটা আমরা ইনজেক্ট করলাম দ্যাট উইল গো ইন টু দ্য অ্যাকুইফার অ্যান্ড উইল রিয়াক্ট উইথ দি রেজিডেন্ট আয়রন পানির মধ্যে যে আয়রন থাকে উইথ অক্সিজেন উইল রিয়াক্ট উইথ দ্যাট আয়রন অ্যান্ড ইট উইল প্রডিউস আয়রন হাইড্রোক্সাইডস কোটিং অন দি স্যান গ্রেনস আর অন দি অ্যাকুইফার ম্যাটেরিয়াল এবং এরপরে আমরা যখন আবার সেই টিউবওয়েল থেকে পানি পাম্প করব দ্যাট গ্রাউন্ড ওয়াটার উইল গো থ্রু আর উইল পাস থ্রু দ্যাট আয়রন হাইড্রোক্সাইড কোটিংস অ্যান্ড আর্সেনিক উইল বি অ্যাডসর্ভ অন দি আয়রন হাইড্রোক্সাইড কোটিংস অ্যান্ড দাস আর্সেনিক উইল বি রিমুভ সো দিস ইজ হোয়াট দি টেকনোলজি ইজ এখন এখানে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে প্রথমে আমরা পানি তুললাম তুলে অ্যারেট করলাম অ্যারেট করার পর ইনজেক্ট করলাম ইনজেক্ট করার পর আবার পাম্প করলাম এই পুরো প্রসেসটাকে আমরা একটা সাইকেল বলি আমার মনে আমার মনে হয় আমি বুঝাতে পেরেছি ব্যাপারটা সো এক্সট্রাকশন অ্যারেশন রি ইনজেকশন অ্যান্ড এগেন এক্সট্রাকশন এই টোটাল প্রসেসটাকে আমরা বলি হচ্ছে একটা সাইকেল সো উইথ দিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবার আমি চলে যাই কি ধরনের এক্সপেরিমেন্ট আমি করেছি সেটা বাট তার আগে সাবসারফেস আর্সেনিক রিমুভাল টেকনোলজির যে অ্যাডভান্টেজ ওভার আদার টেকনোলজি সেটা হচ্ছে যে এই টেকনোলজিতে কোনো অ্যাডিশনাল ফিল্টার মিডিয়ার প্রয়োজন নাই এক্সিস্টিং টিউবওয়েলগুলোকে শুধুমাত্র মাইনর মডিফিকেশনের মাধ্যমে উই ক্যান ইনস্টল দিস টেকনোলজি অ্যান্ড উই ক্যান অ্যাপ্লাই দিস টেকনোলজি অ্যান্ড দ্য হার্ডওয়ার্স দ্যাট উই নিড টু ডু দিস মডিফিকেশন ক্যান বি অ্যাভেলেবল ইন দ্য লোকাল মার্কেটস অ্যান্ড উইথ দিস টেকনোলজি উই ক্যান রিমুভ আয়রন অ্যালং উইথ আর্সেনিক সো Uh, overall the uh, aesthetic uh, appearance of the water and overall quality of the water increases and thus uh, social acceptance increases as well so uh, these are the advantages of uh, uh, subsurface arsenic removal technology over other arsenic removal technologies that are available in bangladesh so uh, to test the applicability of this particular technology uh, what i did was i did uh, some field experiments in uh, muradnagar upazila of kumilla districts uh, as you can see here in the uh, with uh, the red dots uh, this was my first field experimental sites where i installed three arsenic uh, removal units uh, and then uh, after that i did another experiment in shingair uh, upazila uh, uh, the name of the village is bangala uh, this indicates with this particular red dots So let me show you the results of the Muradnagar Upazila first and then I will talk about the Shingai later. So in Kumilla Muradnagar Upazila I I I conducted four different experiments uh, to investigate the uh, applicability of this particular technology. In experiment 1 uh, what I tested was the effect of different injection volume uh, on the performance of subsurface arsenic removal technology. in experiment 2 uh, i in, uh, investigated uh, the effect of repeated injection extraction and injection cycles of an equal volume on sar performance then in experiment 3 i investigated the effect of pumping rates and in uh, experiment 4 intermittent pumping and its effect on sar performance was uh, investigated uh, here is uh, Uh, some here are some results of uh, subsurface uh, arsenic removal technology this is the result that shows uh, for experiment 1 uh, in this case as you remember i believe that 
two different injection volumes and its effect on subsurface arsenic removal technology was investigated. Uh, in this figure, uh, the injection volume that I used was 1000 liter or one cubic meter. And in this uh, picture, what you see here is uh, I uh, uh, investigated uh, 5000 uh, uh, liters of uh, water. I can see that the liter of experiment is results. Um, Apna dekhen je cycle one, cycle three, cycle six, seven, cycle eleven at data ekhane plot kora ashe. X axis hoyche uh, amader uh, ratio between volume extracted and uh, volume injected. Jekhane ami abar bolchi ek hazar liter pani inject kora hoye chilo. Ebang tar respect te amra kato liter pani arsenic uh, pani tulte perechi arsenic uh, standard ponchashe niche Bangladesh je guideline. Sheita ekhane dekhane hoyche. A figure take a jet deck the patchije with successive cycle. Um, amader arsenic removal efficiency by performance of this SART technology increases with successive cycles. Ekane QED jet of Bujanoche, Shetoche, efficiency of this uh, uh, subsurface arsenic removal technology. Jetoche V divided by VI, uh, V minus VI divided by VI. Ekane V uh, on an injected volume to minus Korahoche, Ekarone. J protect injection and prothum injection volume, money prothum one thousand liter, J panitamra, uh, do will take a abstract curriculum extract curriculum, sheta uh, uh, injection tank a cholegese, bakitamra, uh, uh, local people ke consumption agent the echelon. Ekanamra abarabulci, J with successive cycle, arsenic removal efficiency increases, and as you can see. Je ekhane amader background arsenic concentration chilo chhe ei wale 200 micrograms per liter. Ebang amra itao dekte pachhi je ei technology the amra ashole WHO guideline reach korte pari nai, but ekta significant volume amra uh, extract korte pere chhe jeter concentration chilo chhe Bangladesh guideliner niche besh besh niche. So overall performance I would say it's very good. Ebang amra dan pasher graph je the dekhi. এখানে আবার আয়রন রিমুভালটা দেখানো হচ্ছে এবং আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে উইথ সাকসেসিভ সাইকেল আয়রন কনসেন্ট্রেশন ইন দি এক্সট্রাক্টেড ওয়াটার গোজ টু অলমোস্ট জিরো অর ক্লোজ টু জিরো হুইচ मींस এই পানিটা যদি আমরা রেখে দেই অনেক এই পানিটার ভবিষ্যতে লালচে কালার ধারণ করবে না যেটা মানুষের জন্য অনেক বেশি অ্যাকসেপ্টেবল আর কি দেন এই গ্রাফে আমি যেটা দেখাচ্ছি যে J Chatta uh, J Tinta experiment, Baki J Tinta experiment chilo, Akta Chilo chhe, repeated inje, injection extraction cycle, Akta Chilo chhe, pumping rate, Akta Chilo chhe, intermittent pumping. Economic uh, dekta bachi, Jay protector ketre Amadir regular SAR cycle, Jetoche Amadir uh, Akbar Akaja liter pani tulam, Tarpur Akaja liter pani uh, inject kulam, Tarpur Duhaja liter. Uh, Pani extract column, thin as a liter extract column. Tasha uh, alternative cycles at a repeated injection extraction cycle, but low pumping rate compared with high pumping rate. Economic dictabachi, the continuous pumping with inter, uh, intermittent pumping. A, a cycle gula compare column with dictabachi, alternative je options gula chilo, alternative je cycle gula chilo, she will always perform better than the regular SAR cycle. So, I can take a rector conclusion as she j. Uh, Jodi subsurface arsenic removal technology Bangladesh deploy korte hai, manuske uh, eta use korte dea hai, thale, a tinta combination, repeated injection extraction, low pumping rate, even intermit, uh, intermittent pumping, a e tinta combination jodi amra action ga use korte pari, thale, uh, uh, beshi pori mane arsenic safe water extract kora jabe using subsurface arsenic removal technology. A results ta power power. যেটা আমরা করলাম সেটা হচ্ছে যে এই রেজাল্টস গুলো ইউজ করে একটা রিঅ্যাকটিভ ট্রান্সপোর্ট মডেল মডেল জেনারেট করা হয়েছে যেটা করার উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে এই যে সাবসারফেস আরসেন রিমুভাল টেকনোলজি যে কাজ করছে সেটা কোন কোন প্রসেসগুলো অ্যাকটিভ থাকার কারণে হয় ভালোভাবে কাজ করছে অথবা ভালোভাবে কাজ করছে না সেই ব্যাপারগুলো ডিটারমাইন করার জন্য আমরা একটা মডেল ডিজাইন করলাম মডেল ডেভেলপ করলাম 
এখানে কিছু মডেল প্যারামিটার দেখানো হচ্ছে কি কি কনসিডারেশন আমরা নিয়েছি মডেলে মডেলটা তৈরি করেছি ফ্রিক্সি যে কম্পিউটার কোড সেটা দিয়ে এই মডেলে আমরা আয়রন অক্সিডেশন মানে আয়রন টু থেকে আয়রন থ্রি এবং আর্সেনিক অক্সিডেশন আর্সেনিক থ্রি থেকে আর্সেনিক ফাইভ এইগুলোকে আমরা কাইনেটিক মডেল হিসাবে সিমুলেট করেছি দেন ডিজলভ আয়রন থ্রি যেগুলো ছিল পানিতে বা মাটির নিচে গিয়ে যে ডিজলভ আয়রন থ্রি তৈরি হচ্ছে আয়রন গুলো তৈরি হচ্ছে আয়রন অক্সাইড গুলা ডিজলভ আয়রন অক্সাইড থেকে হাইড্রাসফেরিক অক্সাইডে যে রূপান্তরিত হচ্ছে সেটা আমরা থার্মো থার্মোডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম হিসাবে মডেল করেছি তারপর ক্যালসার ডিসোলিউশন কাইনেটিক্যালি সিমুলেট করা হয়েছে ক্যাটার্ন এক্সচেঞ্জ এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে এবং সারফেস কমপ্লেক্সেশন রিয়াকশন এটাও মডেলে ইনক্লুড করা হয়েছে এবং এখানে আমরা কিছু মডেল রেজাল্ট দেখতে পাচ্ছি এখানে লাইন গুলা যে এটা হচ্ছে আমাদের মডেল সিমুলেটেড লাইন আর ডটস গুলা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অবজার্ভ ভ্যালু যেটা আমি একটু আগে আপনাদেরকে দেখিয়ে এসেছি আগের স্লাইডে তো এই মডেল রেজাল্টস এবং অবজার্ভ রেজাল্টস এর উপর বেস করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মডেল কোয়াইট এফিসিয়েন্টলি সিমুলেটেড দি অবজার্ভ ভ্যালু অ্যান্ড দাস ইট ইজ কনক্লুডেড দ্যাট দ্য প্রসেসিস উইচ ওয়ার ইনক্লুডেড ইন দ্য মডেল অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ কারেক্ট Uh, to simulate the observed trend uh, in the during the subsurface arsenic removal practice ekhon ei result gula amra peyechi ek jar karon main process gula chilo ba main contribution chilo ei dhoroner performance ba removal er khetre ekta controlling factor chilo hocche ph of the extracted water and the ph of the injection water and arekta contribution chilo hocche koto poriman হাইড্রাসফেরিক অক্সাইড বা ওই যে অ্যাকুইফারের গায়ে যে কোটিংটা তৈরি হয় আয়রন অক্সাইডের সেই কোটিংটা কি পরিমাণ ফ্রেশলি ফর্ম হচ্ছে এবং সেটার পরিমাণ কি তারপরে পানিতে ফসফেটের পরিমাণ কিরকম ছিল সিলিকেটের পরিমাণ কিরকম ছিল সেইগুলোর উপর বেস করে পারফরমেন্সটা বাড়ে বা কমে তো এই মডেলটা সাকসেসফুলি ডেভেলপ করার পর আমরা ডিসাইড করলাম যে যদি বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় সেম ওয়েতে সাব সারফেস আর্সেনিক রিমুভাল টেকনোলজি ইনস্টল করা হয় তাহলে কি আমরা সেই মডেল দিয়ে সেই রেজাল্ট গুলোকেও কি আমরা রিপ্রোডিউস করতে পারি কিনা বা মডেলটা ওই ফিল্ড ডেটা গুলোকেও রিপ্রোডিউস করতে পারে কিনা সেটা টেস্ট করার চেষ্টা করলাম এবং সেটা আমরা করলাম হচ্ছে মানিকগঞ্জের সিঙ্গার উপজেলার বাংলা গ্রামে ওইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে ওয়েল গুলো ইনস্টল করা হয়েছিল সেখানে মডেলটা বেশ ভালোভাবে ট্রান্সফার করা গিয়েছে এবং আমরা এখানে এগেইন এই সলিড লাইন গুলো রেপ্রেজেন্ট করে হচ্ছে মডেল রেজাল্ট এবং ডটের ডটস যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে অবজার্ভ ভ্যালু এখানে আমরা অনেক প্যারামিটার দেখতে পাচ্ছি পিএইচ আর্সেনিক সিলিকা ক্যালসিয়াম ফর টু ডিফারেন্ট এক্সপেরিমেন্টাল ওয়েলস এবং আমরা খুব ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি যে মডেলটা আসলে ট্রান্সফারেবল সো যখন আমরা এই রেজাল্টটা পেলাম তখন ডিসাইড করলাম যে আচ্ছা এবার তাহলে দেখি যে এই মডেলটা অ্যাপ্লাই করে বাংলাদেশের কোথায় কোথায় সাব সারফেস আর্সেন ফিউবল টেকনোলজি ইউজ করা যায় বা ইনস্টল করা সম্ভব সেই একটা ম্যাপ জেনারেট করা তো সেটা করতে গিয়ে আমরা যেটা করলাম যে বিজিএস ডেটা সেট যেটা টিপুভাই তার প্রেজেন্টেশনে বলেছিলেন সেটা এবং আরও কিছু ডেটাবেস থেকে বাংলাদেশের দুইশো লোকেশন আমরা সিলেক্ট করলাম এবং এই দুইশো লোকেশনের ব্যাকগ্রাউন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার কোয়ালিটি এবং জিও কেমিক্যাল প্যারামিটার আমরা কালেক্ট করলাম কালেক্ট করার পর ফ্রিক্সি সফটওয়্যার এবং পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে যেখানে আমি এখানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের ডিপার্টমেন্টেরই আর এক এক ছোট ভাই ধীমান রঞ্জন মন্ডল যে আমাকে প্রচন্ডভাবে হেল্প করেছে এই কোডটা ডেভেলপ করতে সো ধীমানের হেল্প এবং আমার এফোর্ট দুইটা মিলে আমরা একটা কোড জেনারেট করলাম যেটা দিয়ে এই দুইশো লোকেশনের সাব সারফেস আর্সে ক্রিমিভাল ফিল্ডে আমরা যেভাবে এক্সপেরিমেন্ট করেছি সেই জিনিসটাই মডেলে সিমুলেট করার চেষ্টা করেছি এবং এখানে ডান পাশে আপনারা ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে গ্রাউন্ড ওয়াটার আর্সেনিক কনসেন্ট্রেশন প্লট করা হয়েছে এবং সেটা রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে উইথ দিস কালার চার্ট গ্রিন মিনস আর্সেনিক কনসেন্ট্রেশন ইজ ফিফটি টু হান্ড্রেড দিস ইজ দ্য রেঞ্জ ডার্ক গ্রিন মিনস হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড ফিফটি এন্ড রেড মিনস গ্রেটার অলসো সি সাব সারফেস আর্সেন ট্রিমুবল পারফরমেন্স যেটা হচ্ছে এই ডট গুলো দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে ডটের সাইজ যত বড় পারফরমেন্স তত বড় সো এই দুইটা প্যারামিটার একসঙ্গে প্লট করা হচ্ছে এখানে পারফরমেন্স বলতে আমি যেটা বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে 
আমরা যদি এক হাজার লিটার পানি ইনজেক্ট করি সেই এক হাজার লিটারের বাইরে আরো কত ভলিউম পানি আমরা আর্সেনিক সেফ বা পঞ্চাশ মাইক্রোগ্রাম পার লিটার নিচে তুলতে পারি সেই রেশিওটাকে আমি পারফরমেন্স হিসাবে কনসিডার করছি সে যদি মনে করেন এক হাজার লিটার পানি আমরা ইনজেক্ট করি করার পর যদি আমরা চার হাজার লিটার পানি আমরা এক্সট্রাক্ট করি তাহলে রেশিওটা দাঁড়াচ্ছে চার তার মানে ওই ওয়েলের সাব সারফেস আর্সেনিক রিমুভাল পারফরমেন্স হচ্ছে চার সো এইভাবে করে আমরা বাংলাদেশের দুইশো লোকেশনের আর্সেনিক রিমুভাল পারফরমেন্স অ্যানালাইজ মডেল করার চেষ্টা করলাম এবং আমরা সামারি রেজাল্টে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যারাউন্ড ফর্টি এইট পারফরমেন্স পাওয়া গেছে তিন থেকে চার পঁয়ত্রিশটা লোকেশনে পারফরমেন্স পাওয়া গেছে এক থেকে দুই এবং সেটা যদি আমরা আর্সেনিক কনসেন্ট্রেশনের সাথে দেখার চেষ্টা করি যখন আর্সেনিক কনসেন্ট্রেশন আমাদের পঞ্চাশ থেকে একশো পঞ্চাশ এই রেঞ্জের ভিতরে থাকে তখন আর্সেনিক রিমুভাল টেকনোলজি বা সাব সারফেস আর্সেনিক রিমুভাল টেকনোলজিটা বেশ ভালো কাজ করেছে যেটার পারফরমেন্স গ্রেটার দেন ওয়ান ছিল এর উপরে গেলে পারফরমেন্সটা কমে যায় এবং গ্রেটার দেন টু বা তার উপরে গেলে পারফরমেন্সটা যথেষ্টই কমে যায় সো এই একটা কনক্লুশনে আসা যায় যে বাংলাদেশের যেই সব জায়গায় আর্সেনিক কনসেন্ট্রেশন একশো থেকে একশো পঞ্চাশের ভিতরে থাকবে সেখানে এই সাব সারফেস আর্সেনিক রিমুভাল টেকনোলজিটা বেশ ভালোভাবে কাজ করবে ইন ইন এ সেন্স দ্যাট ওখানে আর্সেনিক কনসেন্ট্রেশন পঞ্চাশের নিচে চলে আসবে আর্সেনিক কনসেন্ট্রেশন যদি গ্রাউন্ড ওয়াটারে দুইশোর উপরে থাকে ওখানেও সাব সারফেস আর্সেনিক রিমুভাল টেকনোলজি কাজ করে ইন দ্যাট সেন্স যে আর্সেনিক অনেক পরিমাণে রিমুভ হয় কিন্তু পঞ্চাশের নিচে আমরা অ্যাচিভ করতে পারি নাই বাট ওভারঅল ইট ওয়ার্কস ইন অলমোস্ট অল দ্য লোকেশনস এখন যদি আমরা কস্ট অ্যানালাইজ করি এই টেকনোলজির তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওভারঅল যে বিভিন্ন ইলেকট্রিক পাম্পস এবং ট্যাঙ্কস অন্যান্য যা ইলেকট্রিসিটি কস্ট রিপেয়ারিং কস্ট মেনটেন্যান্স কস্ট সব কিছু মিলে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কমিউনিটি স্কেলে যদি আমরা ইনস্টল করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একটা এক হাজার লিটার সাব সারফেস আর্সেন রিমুভাল টেকনোলজির ক্যাপাবিলিটির টেকনোলজি যদি আমরা ইনস্টল করি সার ইউনিট তাহলে পার ফ্যামিলি একুশ ডলারের মতো খরচ পড়ে এবং এই টেকনোলজিটা মোটামুটি আমাদের একশো দশ বা রাফলি একশো ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করতে পারে সো ইন দ্যাট সেন্স কস্ট ইজ নট দ্যাট হাই এবং লাইফ টাইম যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে ফিফটি পার্সেন্ট পিক পারফরমেন্সে যেতে বা পিক পারফরমেন্সে রিচ করার পর যদি আস্তে আস্তে সেটা কমতে থাকে ফিফটি পার্সেন্টে আসা পর্যন্ত মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে লাইফ টাইম উইদাউট এনি রিজেনারেশন একটা সাব সারফেস আর্সেন ক্রিমিবল টেকনোলজি বা ইউনিটের লাইফ টাইম এক থেকে দেড় বছর এরপরে পারফরমেন্স কমে যায় বাট সেটাকে আবার রিজেনারেট করা সম্ভব যদি আমরা আবার অনেক অনেক দিন বা অনেক ক্ষণ ধরে পাম্প করি ভিতরের যে এত দিনের যে ইনফ্লুয়েন্স গুলো ছিল ইফেক্ট গুলো ছিল সেগুলো যদি আমরা আবার আস্তে আস্তে রিমুভ করি তখন এটা আবার রিজেনারেট করা সম্ভব এবং আবার নতুন করে সেখানে আর্সেনিক সেফ ওয়াটার বা পানি তোলা সম্ভব সো কনক্লুশনে আমি যেটা বলতে পারি যে বাংলাদেশে সাব সারফেস আর্সেনিক রিমুভাল টেকনোলজি একটা আর্সেনিক মিটিগেশন অপশন হিসাবে এটার পোটেন্সিয়াল ইজ সাবস্টেন্সিয়াল প্রথমে আমি একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে কম্বিনেশন অফ দিস থ্রি অল্টারনেটিভ অপারেশন সাচ অ্যাজ বিগ লার্জ ভলিউম লার্জ ইনজেকশন ভলিউম স্লোয়ার পাম্পিং রেট অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়েন্ট পাম্পিং অ্যাজ ওয়েল এস রিপিটেড ইনজেকশন এক্সট্রাকশন সাইকেলস কুড রেজাল্ট বেটার আর্সেনিক রিমুভাল মডেল ফিট যেটা আমরা দেখেছি সেটা থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারছি যে মেইন প্রসেসিস গুলা রিজনেবলি ভালোভাবেই মডেলটা সিমুলেট করতে পেরেছে এবং যে ম্যাপটা আপনাদেরকে দেখালাম দিস ম্যাপ অ্যাকচুয়ালি শোজ দ্য সুইটেবল লোকেশনস ফর সার পারফরমেন্স 
um, and, and, and can form the basis for future exploration of the possibilities of SAR technologies in Bangladesh. Uh, with this, I mean, I recommend that the JDONA removal technology in Bangladesh uh, deploy a hope that the regular efficacy by efficiency depend on uh, the technology that key type of groundwater chemistry. Ke rukum, আমার মনে হয় না কোন একটা স্পেসিফিক সিস্টেম দিয়ে বাংলাদেশে আর্সেনিক মিটিগেট করা সম্ভব সো যেখানে যে টেকনোলজিটা সুইটেবল সেটা দিয়ে আর্সেনিক মিটিগেট করা উচিত যদিও টিউবওয়েল হচ্ছে মানুষের ফার্স্ট প্রেফারেন্স বাট অনেক সময় টিউবওয়েল আর্সেনিক সেফ টিউবওয়েল ইনস্টল করা সম্ভব না তখন অন্যান্য টেকনোলজি যেটা অ্যাভেলেবেল সেটা ইনস্টল করতে হবে মানুষকে ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে এবং adequate infrastructure must be in place so that we can handle the waste stream that is generated by arsenic removal systems and companies and organizations that intend to market such arsenic removal technologies should be regulated heavily to ensure that uh, monitoring system is in place so that misuse that the kyo na pare thank you very much shobai ke dhonnobad joshim kichu bolar age ami ektu bolte chai ami Mr. Moshur Rahman, Chudavai, the Oshanko Donova to meet at the easy accessible, just at a phone call or at Kurada at the Sun Director Presentation Dila. Thank you very much, bye. Thank you. Monta Chekova Banga, this is our own to Madisha Tibushi. Chakab, Donova. Thank you. Very good. Yes, Donova Moshur Rahman, Apra Uhoi, Tipu among Apni, actually Amadir at Chintar Doroja. এবং বাংলাদেশের যে সমস্যাটা প্রলঙ্গের একটা সমস্যা আর্সেনিক হ্যাঁ সেটা কিভাবে সমাধান করা যায় তার কারণ অনেক কিছু আমরা জানতে পেরেছি তো আমরা যারা হয়তো আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে আমরা আমাদের যে সামনে এই মীর হানান সাহেবের বিষয় যে আলোচনাটা এখন হবে তারপর যারা প্রশ্ন করবেন হ্যাঁ আমরা তাদের জন্য আমাদের সেশনটা উন্মুক্ত করব তো এখন এই বিষয়ে আমাদের হানান মীর হানানের সাহেবের সঙ্গে আমাদের যে বাপেক্সের প্রাক্তন যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর যারা মুর্তুদ আহমেদ ফারুক চিস্তি তার সঙ্গে একটা আমি যতটুকু জানি বেশ ভালো যোগাযোগ ছিল এবং এই বিষয়ে মীর এই মীর হানান সাহেব সম্পর্কে কিছু আলোচনা এবং আলোচনার সূচনা এই বিষয়গুলো আমাদের চিস্তি সাহেব করবেন এবং তার সঙ্গে নাজিম তাকে সহায়তা করবেন এবং অন্যান্য যারা ওই আলোচনার পর আলোচনা করবেন আমার মনে হয় যে আমরা একটা দিক নির্দেশনা পাবো আপনাদের আলোচনার মধ্যে তো আমি অনুরোধ করছি যে আহমান সাহেব সম্পর্কে রিসেন্ট যে আমাদের লেখালেখি হয়েছে বা আমরা যতটুকু জানি সে বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে সালাম এবং স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা মীর আব্দুল হান্নান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নব্বই দশকের শুরুতে জিওলজি এবং মাইনিং এ গ্রাজুয়েশন এবং মাস্টার ডিগ্রি করার পরে অর্জন করার পরে পেট্রোবাংলায় যোগদান করে পরবর্তী পর্যায়ে আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং যে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং এ খনি উন্নয়নের অপারেশনের সাথে সরাসরি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন বড়পুকুরা কয়লা খনিতেও তিনি কয়েক বছর কাজ করেছেন পরবর্তীতে মধ্যপাড়া গ্রানাইট গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি এবং বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন সবশেষে বর্তমানে পেট্রোবাংলার খনি বিভাগে কর্মরত রয়েছেন এই অবস্থায় লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য দিল্লিতে গত ১৩ জানুয়ারি স্ত্রী এবং বড় কন্যাকে নিয়ে চলে যান তিনি সেখানকার জেপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে যার শারীরিক অবস্থা বর্তমানে খুবই গুরুতর এবং আশঙ্কাজনক আমি তাকে কাছ থেকে দেখেছি এবং একসাথে অনেক বছর খনিতে কাজ করেছি তিনি একজন অত্যন্ত সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তা কর্মকর্তা যার দেশের খনি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে আমি এখন পেট্রোবাংলার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রদ্ধ মোশারফ হোসেন স্যার সম্প্রতি হোয়াটসঅ্যাপে একটি মেসেজ দিয়েছিলেন সেই মেসেজটা আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি মীর আব্দুল হান্নান সম্পর্কে মীর আব্দুল হান্নানের সংবাদ করে আমি মর্মাহত মহান আল্লাহ তালার কাছে প্রার্থনা এই যে আল্লাহ রহমানের রহিম তাকে সুস্থ করে দিন 
একটি আঙ্গিক খুবই চিন্তার বিষয় মীর আব্দুল হান্নানের চিকিৎসার জন্য তার মেয়ে তাকে দিল্লি নিয়েছে এখন তার যে অবস্থা তাতে কতদিন দিল্লিতে থাকতে হবে তা প্রায় অনিশ্চিত তার মেয়ে যে টাকা পয়সা নিয়ে গিয়েছিল তা বর্তমান পরিস্থিতিতে তার নিশ্চয়ই অপ্রতুল বিবেচিত হতে বাধ্য এমত অবস্থায় মীর আব্দুল হান্নানের মেয়ের বিদেশে করুণ অসহায়ের কথা স্মরণ করে আমাদের পক্ষ থেকে কিছু আর্থিক সহায়তার বিষয়টি একটি একটু বিবেচনা করা উচিত যে কোনো উদ্যমী সুস্থ সহকর্মী দ্রুত এগিয়ে এসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আয়োজন করতে পারলে মীর আব্দুল হান্নান পরিবারের একটু আশার আলো দেখতে পারে যেহেতু মীর আব্দুল হান্নানরা এখন বিদেশে সেজন্য এখান থেকে টাকা পেরোন অসুবিধা হলে বিদেশে অবস্থানরত বিশেষ করে কানাডার সহকর্মী বৃন্দ এবং ভূতত্ত্ববিদ ভাইরা একটু উদ্যোগ হয়ে আলোচ্য বিষয়ে কিছু করতে পারলে হয়তো খুব ভালো হতো আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার রহমতের ছায় থাকার সৌভাগ্য দান করুন আমি শ্রদ্ধ মোশারফ হোসেন স্যারকে তার এই মেসেজ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এরপরে আমি এখন তার যে কন্যা ডক্টর জান্নাতুল ফেরদু জিপসাম তিনি এখন তার সাথেই রয়েছেন হান্নানের সাথেই রয়েছেন তিনি এর মাঝে কিছু ফেসবুক পোস্ট দিয়েছে সেই ফেসবুক পোস্ট থেকে সংক্ষেপে আমি কয়েকটি পোস্ট আপনাদেরকে তুলে ধরছে তার যাতে করে আপনারা তার অবস্থাটা বুঝতে পারবেন গত দশই মাস তার কন্যা বলছে আব্বু আইসিউতে আছে এন্ডোস্কোপি করে ব্লিডিং বন্ধ করা যায়নি কারণ ছয়বার রক্ত বমি হয়ে আব্বুর খাদ্যনালীর ভেইন চুপসে গেছে তাই এন্ডোস্কোপি করে ব্যান্ডিং করা যায়নি হেমোগ্লোবিন প্রায় বারো থেকে এক ঘন্টার মধ্যে ছয় দশমিক ছয় নেমে যায় আমার জানা মতে ছয়বার রক্ত বমি হয়েছে ডক্টররা পাকিস্তলির ভিতরে দুই লিটারের মতো ব্লাড জমা পেয়েছে এখন আব্বু ফুল ভেন্টিলেশনে আছে আপনারা সবাই আব্বুর কোনো কথা বা কাজে আপনাদের কষ্ট দিয়ে থাকলে আব্বুকে ভুল না বুঝে ক্ষমা করে দিয়েন আর সবাই প্লিজ আব্বুর সুস্থতার জন্য দোয়া করেন যেন আব্বুকে আমরা ফিরে পাই সুস্থ পাবে আমাদের মাঝে আমরা এতজন আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ অবশ্যই শুনবেন ইনশাল্লাহ এরপরে বারোই মার্চের একটি ছোট মেসেজ গতকালকের মতো লাইফ থ্রেটেনিং ব্লিডিং হয়নি এখন ডাক্তার বললেন আগে মাসে মাসে ফলো আপ এন্ডোস্কোপি করতে হতো এখন প্রতি সপ্তাহে করতে হবে তেরো তারিখে বলছে আম্মু আর আম্মু আমি আব্বুকে অনেক ডাকলাম কথা বললাম শুধু চোখ খুলে আমাদের দিকে তাকায় না হে আল্লাহ তুমি আব্বুকে পুরোপুরি ভাবে অরোগ্য দান করো এরপরে আরো ছোট ছোট কিছু মেসেজ দিয়েছিল সর্বশেষ ফেসবুক পোস্ট যেটা চব্বিশে মার্চ দিয়েছিল সেটা আমি একটু বলছি আব্বু এখনো আইসিউতে চোদ্দ দিন হয়ে গেল আব্বুর মেসিভ স্ট্রোক হয়ে গেছে টানা দুই দিন রক্ত বমি হওয়ার সাথে সাথেই হয়তো কিন্তু এটা ডাক্তাররা কয়েকদিন পর বুঝতে পারেন এই স্ট্রোকটা এত মেসিভ যে আব্বুর শরীরে পুরো বাম পাশ একদম নড়াতে পারেন না ডান পা ও দুই দিন থেকে নড়াতে পারছে না কথা বলতে পারছে না কোনো মতে তাকাচ্ছে আল্লাহ এত ভালো মানুষটাকে এত বড় বিপদ আর কষ্টে ফেললেন যারা আব্বুকে চিনেন তারা জানেন যে আব্বু কেমন মানুষ অনেক পার্সন একশো ভাগ হার্ড ওয়ার্কিং সাথে একশো ভাগ ফ্যামিলি ম্যান অলওয়েজ হেল্পফুল অনেক কেয়ারফুল আর খুবই কাইন্ড এত মানুষের দোয়া আর ভালোবাসার বিনিময়ে আল্লাহ আব্বুকে যেন সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেন এভাবে আনসার্টেনিটির মধ্যে তো মাসের পর মাস আইসিউতে রাখা আমাদের পক্ষে পসিবল না কেবিনও শিফট করার মতো স্টেবল নয় আব্বু দেশে ব্যাক করার অপশন নেই কারণ আব্বুকে ম্যানেজ করতে ক্রিটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট টিম নিউরোলজি টিম গ্যাস্ট্রোলজি টিম আর স্পেশালি লিভার ট্রান্সপ্লান্ট টিম লাগবে যেটা বাংলাদেশে পাব না এই জন্য দেশে আব্বুকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না আমি ধৈর্য ধরছি ধরছি কিন্তু আমি হতবাক হচ্ছি ভালো মানুষের সাথে কেন খারাপ হবে এটাই যদি ডেস্টিনি হয় এটাই যদি ফাইনাল হিয়ারিং হয় তাহলে ভালো মানুষজন যাবে কোথায় এত কঠিন ডিলেমায় পড়লাম শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে সব কিছুই করছি মেডিকেল সায়েন্সে যা যা পসিবল করা সবই করা হচ্ছে এখন বাকিটা পুরোই আল্লাহর ইচ্ছা আপনাদের অনবরত দোয়া আর শুভকামনায় আমার আমাদের শক্তি তাই এখন আমাদের সময় এসেছে যে যারা মীর মইনুল হক লেকচার সিরিজে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের যারা সদস্যরা আছে তারা তাদের পরিবারের পাশে আমরা যদি দাঁড়াই এবং কিভাবে অর্থ সাহায্য করা যায় সেই বিষয়টির জন্য 
আমরা সবাই সাধ্যমত চেষ্টা করব এই প্রত্যাশা রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে আমি এখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ডক্টর আমিনুল বর্তমানে ব্রুনাইতে আছেন টিচার সে খুব ফ্যামিলির সাথে জড়িত আমিনুল কি কিছু বলার জন্য এবং কিভাবে কি করা যায় সাজেস্ট করার জন্য আমার একটু পরিচয় দিই আমি আমিনুল ব্রুনাইতে আছি আমি হান্নানের ক্লাসমেট তারপরে পেট্রো বাংলা সুবাদে সহকর্মীও ছিলাম আমি আট বছর পেট্রো বাংলায় চাকরি করেছি সে আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আমরা আগা গুড়াই খুব কানেক্টেড আমি যদিও বিদেশে আছি কিন্তু কখনোই মনে হয় না যে আমি ওর সাথে আলাদা আছি তোর মেয়ের সাথে আমার প্রতিদিনই প্রায় কথা হচ্ছে এখানে সৃষ্টি ভাই ডিটেল বলেছে যে আসলে ওরা কি বিপদের ভিতরে আছে আল্লাহ কি ওদেরকে কি সমস্যার ভিতরে রাখছে উনি সব বলেছে এখন হানানের অবস্থা আগের মতোই অপরিবর্তিত আছে এখানে এক্সপ্লেন করার মতো না আসলে এত ডিপ্লোরেবল কন্ডিশন যে ওরা হানানের মেয়েটা হানানের বউটা ওখানে যে হানানকে না পারতেছে বের করে নিতে না পারতেছে দেশে আনতে না পারতেছে ফার্দার প্রোগ্রেস করতে এখানে আর একটা স্ট্রেন্থ কাজ করে যে তাদের যে লিমিটেশন আছে আর্থিক যে বিষয়টা এটা অবশ্যই কাজ করতেছে তারা জানে যে তাদের রিসোর্স তো শেষ হয়ে যাচ্ছে কারণ দুই দিনের ভেন্টিলেশন বিল ছয় হাজার ডলার এইভাবে তো ওরা ওরা তো এই খরচ গুলা বেয়ার করতে পারতেছে না তো এখন মেয়ে মুখ ফুটে বলতেও পারতেছে না মানে তারা কি বিপদে আছে তা আমি বুঝতে পারতেছি যে তাদের আসলে প্রচুর ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস যাচ্ছে এখন আমাদের যে কমিউনিটি এখানে আছে তারা যদি কাইন্ডলি দে কাম ফরওয়ার্ড টু হেল্প দেন ইট উড বি এ গ্রেট হেল্প সো এই জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করব আর যারা বিদেশে আছেন তারা আমি ওই জান্নাতুল ফেরদৌসের নাম দিয়ে যদি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে পারবেন যারা দেশে আছেন তারা ইচ্ছা করলে হানানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা জমাতে করতে পারবেন এখানে তার জামাই আছে আরও আত্মীয়রা আছে ওরা টাকা তোলার ব্যবস্থা করতে পারবে নিশ্চয় সেইভাবে চেক টেক সাইন করা আছে আর কি এইভাবে দুইভাবে করা যায় আর একটা হলো যারা বিদেশে আছেন তারা সরাসরি ওখানে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের মাধ্যমে পাঠালে একদিন একবারে শুধু পঞ্চাশ হাজার রুপি পাঠানো যাবে আর দিনের সিলিং হলো পার পাসপোর্ট এক লক্ষ রুপি ওরা যেহেতু তিনজন আছে এটা কোনো সমস্যা না আর দেশে যারা টাকা দিবেন তারা আমি অলরেডি হান্নান অ্যাকাউন্ট শেয়ার করেছি এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তারা ইচ্ছা করলে ওর অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করতে পারেন এটাই আমার তরফ থেকে বলা আর কি বাংলাদেশেই শুধু বাংলাদেশ থেকে টাকা পাঠানো যায় না কিন্তু পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো প্রান্তে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায় এটা সিম্পল শুধু তার নাম আর কিছু লাগে না ওই নামে পাঠাই দিলে আর যে যে স্লিপটা দিবে ওরা ওই স্ক্রিনশটটা নিয়ে ওই মেয়েকে মেসেজ করে তার হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে কিংবা অন্য কোনো মেসেজে ওই স্লিপটা দিয়ে দিলে ও খালি ব্যাংকে যে ওই স্লিপটা দেখাবে আর ওর আইডি পাসপোর্টটা দেখালে নাম কনফার্ম করে টাকাটা দিয়ে দিবে সেটা ঠিক আছে পাশাপাশি যার নামে পাঠাবে আমি একটু অনুরোধ করব যে বাপেক্সের পক্ষ থেকে ওহিদুল এবং ওরা যে এখান থেকে মানে আর কি ধরনের সহায়তা করা যায় তাদের কি জানা আছে কিনা তাহলে জিনিসটা সুবিধা হয় আর কি আমাদের সমন্বিত 
আমরা একবার উদ্যোগে হয়েছি আর একবার দেখে আমি আমিনুলের মেসেজ পাওয়ার পরে আমরা পার্সোনালি কিছু কিছু জায়গা নক করছি এবং কিছু রেসপন্স পাইছি সেভাবে তার অলরেডি ইভেন আজকে সকালে স্টেক স্যারও আমাকে ফোন দিয়েছিলেন আমাদের নিজস্ব আপেক্ষার যে এটা আছে কমিউনিটির ভিতরে আমরা নিজেরা আবার ফার্দার একটু চিন্তা করতেছি আবার কারণ আমরা এই যেটা দেওয়া হয়েছে লাস্ট যেটা আমাদের এখান থেকে সেটা গত মানে ওই ওরা ইন্ডিয়া যাওয়ার পরে এটাই করা হয়েছে তারপরে দেখি আমরা এই এই পরে মানে আবার ফার্দার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আমি একটু অ্যাড করি আমি কি বলবো বলো 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 আমি বলি যে আসলে বাপেক্স থেকে বা বিভিন্ন কোম্পানি থেকে পেট্রোবালা থেকে অলরেডি সহায়তা করা হয়েছে যে টার্গেট নিয়ে ওরা গিয়েছিল আসলে খরচ তার চেয়ে তো অনেক বেশি হচ্ছিল এই জন্য তাদের আরো কিছু টাকার দরকার আরো ভালো পরিমাণ টাকার দরকার আছে আর কি এখন এখানে যেটা করা যেতে পারে যারা বিদেশে আছেন কানাডায় আছেন তারা একটা সমন্বিত ভাবে হয়তো নাজিম ভাইয়ের মাধ্যমে এক জায়গায় টাকাটা যদি নিয়ে তারপরে একজনের মাধ্যমে টাকাটা যদি ট্রান্সফার হয় তাহলে বোঝা গেল যে এই পরিমাণ টাকা ওখানে গেল আর কি আর বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবেও দিতে পারে এইখানে আপনারা সিদ্ধান্ত নিবেন আসলে কেমনে দেওয়া যেতে পারে অথবা বাংলাদেশে কি এক জায়গায় আগে কালেক্ট করে দিয়ে লাগবে নাকি যে যার মতো করে দিবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিবে সেটা ডিসাইড করতে পারে না আমি একটু কথা বলতে চাই আসলে আমি ধন্যবাদ চাচ্ছি ভাইকে এবং আমি এই বিষয়টাকে তুলে जिसनेट करते इच्छा कर ले আমি মনে করি ক্যালগেরিতে আমাদের একটা বিশাল জিওলজির ভাই বোন আছে এইখানে নাজিম ভাইয়ের নেতৃত্বে এবং ইউসুফ ক্যান হেল্প বব আছে তারা হেল্প করতে পারে দে ক্যান নক ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান এবং টাকাটা একজনের কাছে যাওয়া ভালো আর ক্যালগেরির বাইরে যারা আছে আমি আমি আই ক্যান কোয়ার্ডিনেট অল আদার পিপল মানে লিভিং আউটসাইড ক্যালগেরি আমি ইন্ডিভিজুয়াল কারণ ইন্ডিভিজুয়াল নকিং আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলবো যে আমরা আলোচনা করি ঠিকই বা তারপরে ইন্ডিভিজুয়ালি নক না করলে অনেকে ভুলে যায় মনে করে না গুরুত্ব কম দেয় সো ইমিডিয়েট সাপোর্ট হিসাবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা যদি ক্যালগেরি লিভিং যারা আমাদের জিও সায়েন্সের ভাই বোন আছে তারা যদি নাজিম ভাইয়ের কাছে ই ট্রান্সফার করে দেয় হ্যাঁ সেটা হতে পারে নাজিম ভাই হতে পারে ইউসো হতে পারে বব একজনের কাছে করে আর আমি বাকিদের সাথে যোগাযোগ করব বাকি যারা আছেন হতে পারে আর আমি আরেকটা রিকোয়েস্ট করব আমেরিকাতে এখন লোদি ভাই এই মুহূর্তে বাংলাদেশে হ্যাঁ আমাদের আরিফ আরিফ মহিউদ্দিন সিকদার ভাই আছে আমি আজকেও নেই বোধহয় নাই এখানে বাট আমি ওনাকে কমিউনিকেট করব সো তারপর আমাদের ওয়াহেদ রহমান আছে ডক্টর ওয়াহেদ সো আরিফ মহিউদ্দিন সিকদার এবং ওয়াহেদ দে ক্যান লাইক বি লাইক কোয়ার্ডিনেটর ইন ইউএসএ সো আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ করব এবং বলবো এটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমিউনিকেট করে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট কালেক্ট করা मैंने रोगी के देखे ना कि शुद्ध टाइम कलेक्ट करते बार बार दौड़े दैट उड डिफिकल्ट फर दें कारण वेस्टार्न यूनियन टाकाले पार्सनलि एक कलेक्ट करते हैं जाए ना সো তার পাসপোর্ট ইউজ করে কালেক্ট করতে হবে সো এখন এক একটা মানুষ যদি একটা একটা ছোট্ট অ্যামাউন্ট পাঠায় আর তাকে সেই পরিবারের সদস্য দৌড়ে কালেক্ট করতে গেল লাইফ কিন্তু উড বি ভেরি ডিফিকাল্ট সো আমার মনে হয় যেটা আমিনুল বললো উই মানে সাপোর্ট দিজ আইডিয়া আমরা কোয়ার্ডিনেটেড ওয়েতে করি ক্যালগেরিতে নাজিম ভাই আপনাকে আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনি আছেন ওইখানে ইউসুফ আছে তারপর অন্য আছে বব বব আপনাকে হেল্প করতে পারে 
আর এদিক থেকে ক্যালগেরির বাইরে যারা আছেন আমি প্রত্যেককে আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করব এবং এই পার্টটা আমি কোঅর্ডিনেট করতে পারি আর আমেরিকার ব্যাপারে আমি আরিফ মুইদ্দিন শিকদার এবং শামিমকে আমি যোগাযোগ করব আজকের মধ্যে সো এইভাবে যদি করা হয় তাহলে এবং এই কোঅর্ডিনেটর রিপোর্টের মাধ্যমে যদি ইমিডিয়েট সাপোর্ট পাঠানো যায় সেটা খুব ভালো হয় আর আমি রিকোয়েস্ট করব যে আসলে আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে দেখেছি যে এটা খুব আনফরচুনেট আমরা কিন্তু আল্লাহ তালা আমাদেরকে সবাইকে কম বেশি ভালো রেখেছি কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই ধরনের সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমি বলতেছি মানুষ সব রকমই আছেন আমার আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি কেন যেন হাতটা একটু খুলতে চায় না আমি বলবো সবাই একটু এগিয়ে আসেন কারণ এই সাপোর্টটাই সবচেয়ে বেশি দরকার এখন তার জন্য তো ইমিডিয়েট সাপোর্ট হিসাবে আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা অ্যামাউন্ট দেই আবার তারপরে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমিনুলের মাধ্যমে যেহেতু আমরা অবস্থাগুলো জানতে পারবো আমি বলবো যে উই শুড গো ফর প্রবলি অ্যানাদার টার্ন অফ কালেকশন অলসো থ্যাংক ইউ আমি আর একটু একটু অ্যাড করি একটু আর একটু অ্যাড করব टीपुर कथारस्ताव रखते चाहिए ह्वाट्स ग्रुपे अपील कर এখন আমাদের আজকের যে আলোচনা হলো সেই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমার মনে হয় যে টিপু টিপুর সঙ্গে ভালো যোগাযোগ আছে আবু ইউসুফ আবু ইউসুফ নাজিম এই দুজনের কাছে কারণ এক একটা জেনারেশনের এক এক জনের কাছে অ্যাক্সেস আছে সেভাবে তারা হয়তো সেই ইয়ে গুলো তাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করতে পারবে অন্যদের কাছে তো সেভাবে বাংলাদেশে এই বাপেক্সের যারা আছে তাদের মধ্যে একজনকে কাজটা সমন্বিত এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ হবে এটা হলো আমার ইয়ে এই বিষয়গুলো একটা ইয়েতে অ্যাপিল আজকের আলোচনার প্রেক্ষিতে একটা ছোট্ট রাইট আপ অ্যাপিল আকারে যেতে পারে আমার মনে হয় টিপু আর নাজিম আলাপ করে এই বিষয়টা একটু লিখতে লিখে আজকে যাতে সার্কুলেট করে ফেলে এটা হলো আমার কথা আপনাদের অন্য কারো সাজেশন থাকলে আপনারা দিতে পারেন প্লিজ আমার ভেরি গুড সাজেশন জসিম ভাই একটু একটু ই আছে অ্যাড করি জসিম ভাই হ্যাঁ মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের ওয়াহিদ আছে ওয়াহিদুল আছে नाजीब भाई আর টিপু ভাই তো বলতেছে সে আমেরিকাতে কোঅর্ডিনেট করবে আর ও যারা স্পোরাডিক বিভিন্ন জায়গায় আছে তারা যদি কোঅর্ডিনেট করতে চায় টিপু ভাইয়ের সাথে কোঅর্ডিনেট করতে পারে আমি আবু ইউসুফ আবু ইউসুফ ভালো কি অনুরোধ করব ভালো আর আমি মিলা আজকে কালকের মধ্যে এটা একটা বড় ধাক্কা দিব এবং একজন হয়তো এতগুলা টাকা পাঠানো যাবে না ইনশাআল্লাহ ভালো কালেকশন হবে আমি কিছু ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন পাঠাইলাম ভালো কিছু পাঠাইলো फोन दी मेराजुलरा 
বিশাল সংখ্যক জিওলজিস্ট কাজ করে একটা you have to take a very মানে fast and strong drive এবং তুমি সেই ক্ষেত্রে ধরো ভাই আমি ভিডিওস আছে আজিজ আমি একটু জানাতে চাই আজিজ পাটোয়ারিও আছে দেখতে হ্যাঁ আমি আপনাকে একটু জানাতে চাই এবং সবাইকে জানাতে চাই যে আমরা কিছুদিন আগে একটা কিছু কালেকশন আমরা করেছিলাম তবে খুব বেশি বড় অ্যামাউন্টের নয় সেটা হ্যান্ডওভার হয়েছে কিনা সেটাও আমি জানি না ঠিক আমি কালকে যে এই জিনিসটা কনফার্ম করব প্লাস আরো নতুন ভাবে কি কালেকশন করা যায় সে ব্যাপারে আমি অবশ্যই কালকে দিয়ে এটা মানে সবার সাথে একটু যোগাযোগ করব কি করা যায় এবং আই উইল লেট ইউ নো ভেরি সুন কি আমরা করতে পারলাম আমি আর একটু একটু বলি যেটা হলো বাংলাদেশ থেকে টাকা পাঠানোর সহজ যদি ওদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয় ওই যে হান্নানের যদি যে অ্যাকাউন্ট আছে সেই অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয় দিলে পরে ওখান থেকে ওর চেক সাইন করা আছে ওই জামাই আছে মেয়েরা অন্য আছে তুলে এই জায়গা বাংলাদেশ থেকে যেটা সবচেয়ে আমি অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে কাজ করছি হুন্ডির মাধ্যমে হুন্ডি বলতে এখানে ওদের ব্যবসা আছে দুই গ্রুপেরই ওই ইতে দুই জায়গায় যারা এখানে টাকা নেয় ওখান থেকে দিয়ে দেয় নর্মালি চিকিৎসার টাকাটা বাংলাদেশ থেকে ম্যাক্সিমাম টাকা এইভাবে যায় তাহলে এখান থেকে সহজ এই জিনিসটা মানে এটা হলো সহজ ওখানে গেলে পরে আমার একটু তারপরে এখানে আজকে লোকমানও আছে সো আমরা আমরা আজকে তো রাত হয়ে গেছে কালকের মধ্যে আমরা দুগাতে অ্যাপ্রোচটা করব সেখানে আমরা এইভাবে এফিল করতে পারি যে যে যার মতো যথাসাধ্য যেমন আমরা যেমন আছি আমরা রিটায়ারমেন্টে আছি তারপরও আমাদের মনটা চায় মনটা চায় সেটা হতে পারে ছোট্ট অ্যামাউন্ট আমার সাধ্য করে এলো সেটা পাঠাইয়া যদি আমার এমন যদি কেউ আমি সরাসরি পাঠাইয়া কাউকে নাও জানাইতে পারি সেটা একটা জিনিস হতে পারে কিন্তু কাউকে জানা যদি মানে ইনফরমেশন দেওয়ার দেওয়া থাকে আমরা যেটা করব আমাদের যে ডুগার যে ফেসবুক ওয়েব পেজ আছে সেখানে আমরা এটা দিয়ে দিব সো দ্যাট মোটামুটি সবাই কভার্ড হয়ে গেল এখন আইআইসি অ্যাকাউন্টে কেউ যদি পাঠায় এটা কি কাউকে জানানোর দরকার আছে নাকি জানানোর দরকার না না ইট ডিপেন্ডস এটা যদি অ্যানোনিমাস হতে পারে মানে আসলে তো টাকাটা তার কাছে যাওয়াটাই হলো মূল মূল জিনিস না না এটা যেহেতু মানে যেহেতু তোমরা এটাকে অর্গানাইজ করতেছো তোমাদের নলেজে দাও দিতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ দিতে পারি অবশ্যই সেটা সেটা দিয়ে সেটা দিতেই পারি টিপু আমি একটু বলি সেক্ষেত্রে যারা আমাদের লোকালি যারা টাকাটা পাঠাবে সেটা বা হোক বা ইন্ডিভিজুয়ালি হোক 
তারা এখানে লোকালে স্থানীয়ভাবে জসিমকে জানাতে পারে জসিম পরে নাজিমকে জানায় দিল আর আমাদের দেশের বাইরে যারা আছে তারা নাজিমকে ওখানে জানালো বা ত্রিপুরা অথবা অন্য যারা আছে তারাও যে টাকাটা পাঠাবে ফাইনালি সবকিছু নাজিমের কাছে সবাই যেন একটা ইনফর্ম করে আমেরিকা <laughs> আমি এট দ্য সেম টাইম আমি আমাদের আমার প্রিয় শিক্ষক ডক্টর নজরুল ইসলাম খন্দকার স্যার উনি আছেন নিউইয়র্কে ওনার সাথে অনেক হ্যাঁ দেখো ভাই আর একটা প্রস্তাব আসছে একটু আমি বলতে পারি ভাই মানে ফোনে এই মাত্র একটা প্রস্তাব আসলো বলো বলো প্রস্তাবটা আসছে যে অনেকে দিয়েছে অলরেডি তখন আবার অনেকের যেমন জাক রমজান আসছে এই তিন তারিখ থেকে যে মানে ইভেন ওকে এখন সে জাকাত ফান্ড থেকেও যদি কেউ মানে পুরোটাও এরকম ধরে দিয়ে দিতে চায় বা এটা বেস্ট একজন চিকিৎসার জন্য সেরকমও দিতে পারে এইটাও আমাদের মানে মনে হয় ডিক্লেয়ার দেওয়া যায় কিনা এই ওই মানে একজন ফোনে আমাকে এই প্রস্তাবটা বলতেছে এখন কাছের মানুষের দাবি সবচেয়ে বেশি আর কাছের মানুষ যদি অসুস্থ থাকে অসুস্থ থাকে আমার সীমিত নলেজ থেকে আমি বুঝি যে অবভিয়াসলি ইট ইজ এ গুড আইডিয়া বাট তারপর আপনার যার যার আমাদের যে এই ফোরামে আছে আজিজ তার সাথে একটু অহিদুল যোগাযোগ করো পরামর্শে সে দিল্লিতে গেছে যে ওখানকে চিকিৎসার বিষয়ে হাসপাতালে কিভাবে কি করতে হবে যেহেতু একসময় আজিজ খানের ওয়াইফ অসুস্থ ছিল একই ছিল এবং সে চিকিৎসা করে ভালো হয়ে গেছিল ফলে হ্যাঁ <laughs> 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 খুবই ভালো একটা ছেলে এবং আমাদের কিছু জুনিয়র এবং এম ডি হয়েছে মার্শাল্লা রিটায়ারমেন্টে যাওয়ার সময় হয়েছিল প্রায় চিস্তি সবাই ভালো বলছে এবং হান্নানের জন্য আমরা যদি কিছু করতে পারি এটা খুবই একটা ভালো হবে 
এবং এই উদ্যোগটা আমরা হয়তো কন্টিনিউ করব আমাদের অনেকেরই নিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার ভালো বন্ধু ভালো মানুষ আসেন অসুস্থ হয় বিভিন্ন হেল্প লাগে অ্যাডভাইস লাগে এটা যদি আমরা করতে পারি অয়েল গ্যাস পানি ছাড়াও প্রাণ নিয়ত আমরা কিছুটা নাড়াচাড়া করতে পারবো ইনশাল্লাহ আমি সবার সবার অনুমতি চাচ্ছি যে আমাদের যে প্রথম সেশনে যে টিপু এবং বসুর যে আলোচনা করলেন সেই ব্যাপারে কি আমরা যেতে পারি না আজকে আমরা এখানে সমাপ্ত করব शेष টিপু ভাই আপনার খুবই ভালো লাগছে আপনার সুন্দর প্রেজেন্টেশন খুব ইজি ওয়ে দ্যাট আপনি খেলার চার্ট থেকেই সাধারণ মানুষ আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে কোথায় টিউবল কোথায় যাবে আর কোথায় যাবে না এখন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে যদি ওই কালার না ভালো কালার না পাওয়া যায় যেটা বলছেন যে অফ হোয়াইট কিংবা রেড কালার স্যান্ড যদি না পাওয়া যায় সেই এলাকার মানুষ কিভাবে টিউবল খুঁজবে ইন দ্যাট কেস হোয়াট ইজ ইউর সাজেশন मन हलो बार তারপর মধুপুর যে লাল মাটি বা এই জাতীয় এনভারনমেন্ট যে জিওলজিক্যাল হ্যাঁ সেই এনভারনমেন্টে আমার মনে হয় যে ইয়েটা এই আর্সেনিক মানে অনেক কম তো তার কারণটা কি সেটা আপনার ম্যাপ দেখি যেটা আমি বুঝলাম আর কি হ্যাঁ এই জাতীয় ম্যাপের মধ্যে দেখানো হয়েছে যে কোথা কোথায় আর্সেনিক কম তো সেটা মিলে গেল সেই মধুপুর ট্রাক্টের সঙ্গে বারিন ট্রাক্টের সঙ্গে এবং বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই অঞ্চলটাই আর যেখানে ফ্লাড প্লেন হ্যাঁ যেখানে নদীর পানি বেশি ইয়ে প্রবাহিত হয় বর্ষায় প্লাবিত হয় ওই এলাকায় কিন্তু আমার মনে হলো যে আর্সেনিকটা বেশি তো আমার মনে হয় যে একবারই সব উত্তরগুলি দিতে পারলে ভালো হয় আচ্ছা আমি আমি চেষ্টা করি প্রথম কথা হলো যে ফার্স্ট কোশ্চেন যে হ্যাঁ অবভিয়াসলি যে যেহেতু জিওলজি ভ্যারিজ ফ্রম প্লেস টু প্লেস আমরা জানি ইট ইস ন্যাচারাল সেটিং সব জায়গায় একই ধরনের সেডিমেন্টেশন হয় নাই এবং সব জায়গার সাব সারফেস এনভারনমেন্ট সেম না সব জায়গায় আমরা একই ধরনের মাটি আশা করতে পারি না সো অবভিয়াসলি বাংলাদেশের সব অঞ্চলে সেই লাল বা বাদামি মাটি নাই তো যেখানে লাল বা বাদামি সেখানে আমরা সেটাকে টার্গেট করতে পারি এবং আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সে বলি আমরা যখন মতলবে কাজ করেছি এই জন্যই আমি বলি যে উই নিড টু ইনক্লুড দ্য লোকাল টিউবল ড্রিলার্স তাদেরকে আমাদের যে কোনো প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশনে একদম প্ল্যানিং প্রসেসে আমরা যখন অফিসে বসলা বসে আমরা ডেস্কে ডিসাইড করলাম তারপর যখন ফিল্ডে গেলাম মানে সেকেন্ড লেভেল অফ প্ল্যানিং এ কিন্তু আমি দেখেছি যে তারা এত তাদের ফ্রম বেসড অন দেয়ার ওন এক্সপিরিয়েন্স অফ ওয়ার্কিং মেনি ইয়ার্স তারা কিন্তু একদম বলে দিতে পারে এই গ্রামের এই পাশে এই ধরনের মাটি আছে ওই বাড়ির ওই পাশে আছে সো দ্যাট নলেজ ইজ ইনভ্যালুয়েবল উইচ উই নিড টু লাইক ইনকর্পোরেট অ্যান্ড অ্যাড্রেস Obviously, geological context, the geology is different. We cannot expect like all red and uh, off-white sediments everywhere. So, we know that we have already known that in Bangladesh, the government and development partner in the tubular sector, the option is given to us, the arsenic mitigation option is given to us, deep hand tubule. So, deep hand tubule can be installed anywhere. We have not done this. বাদামি বা লাল বালি নাই তবে আমরা যেহেতু এই কাজের মাধ্যমে আমরা আরেকটা নতুন একটা জিনিসকে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি আমরা একটা ইন্টারমিডিয়েট ডিপ অ্যাকুইফার পেয়েছি এবং যেখানে আমাদের যেখানে আমাদের ফাইন্ডিংস ছিল যে দ্যাট ইজ গুড ইন দ্য কনটেক্স অফ বোথ আর্সেনি অ্যান্ড ম্যাঙ্গানিজ তো এখন ব্যাপারটা হবে এরকম যে যদি সেখানে লাল বা বাদামি না থাকে যেটা টিউবল ড্রিলার কিন্তু জানে 
সেই ক্ষেত্রে তাহলে টিউবওয়েলের ক্ষেত্রে অপশন থাকবে দুটো একটা হইতে পারে একদম ডিপ হুইচ ইজ মোর এক্সপেন্সিভ লাইক বাংলাদেশে একটা এখন আর ডিপ হ্যান্ড টিউবওয়েল করতে সত্তর আশি হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা লাগে এক্সেপ্টিং সাউথ ওয়েস্ট সাউথ ওয়েস্টে আরো বেশি খরচ ওই ধরনের প্রশ্ন আসতেছে পরে সেটা হতে পারে সেটা যদি করা যায় অ্যাফোর্ড করা যায় তাহলে তো বেস্ট আর না হলেও কিন্তু ওই যে আমরা যে জিনিসটা হতে হবে যেটা অলরেডি ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক হেলথ যে কাজ করতেছে এখন ইউনিসেফ এর সাপোর্টে স্টিল কেটিএচ ইজ ইনভলভ দেয়ার বাট আনফর্চুনেটলি আই এম নট দেয়ার তো যেটা হচ্ছে তারা কিন্তু আরো বিভিন্ন জায়গায় এই প্রজেক্টের এক্সটেনশন হিসাবে তারা দেখতেছে যে কোন কোন জায়গায় এমন কি সেই ইন্টারমিডিয়েট ডিপ অ্যাকুইফারটা উইচ ইজ গুড ফর লাইক বোথ আর্সেনিক অ্যান্ড ম্যাঙ্গানিস সেটাও দেখা হচ্ছে সো যেখানে আমার বাদামি বা লাল বালি নাই অবভিয়াসলি সেখানে আইদার উই ক্যান গো ফর ডিপ হ্যান্ড টিউবল অর ইন্টারমিডিয়েট ডিপ হ্যান্ড টিউবল আর যদি সমন্বিতভাবে বা যদি এমন করা যায় আমরা যেখানে স্ট্র্যাটেজিতে আমরা যেটা প্রপোজ করেছি যে একটা প্রজেক্ট যদি নেওয়া হয় টিউবওয়েল প্রজেক্ট তো সেখানে কিন্তু ইনিশিয়াল ইচ্ছা করলে আমি যদি একটা ইউনিয়নকে টার্গেট করি ইউনিয়নের মোটামুটি সাব সারফেস জিওলজিটা বোঝার চেষ্টা করি আমরা যদি ইউনিয়নের চার পাঁচ প্রান্তে চার পাঁচটা মনিটরিং ওয়েল করি উইচ ইজ লেস এক্সপেন্সিভ সেই ওয়েল থেকে কিন্তু আমরা সাব সারফেস জিওলজি এবং আমরা আর্সেনিকের অবস্থাটা রেডক্স এনভারনমেন্ট সম্পর্কে আইডিয়া পাবো আমরা যেখানে বলেছি যে আমরা যে ইন্টারমিডিয়েট ডিপ ওয়েলগুলো করেছি আমরা কিন্তু সেখানে মনিটরিং ওয়েলকে মনিটরিং ওয়েলের রেজাল্টকে ভিত্তি করে আমরা একটা বাফার জোন আমরা একটা জাস্ট একটা বাফার জোন নিয়েছি এবং সেই বাফার জোনে কিন্তু আমরা উই গট ফ্যান্টাস্টিক রেজাল্ট এবং একটা মনিটরিং ওয়েলকে ওয়েলের রেজাল্টের ভিত্তিতে আমরা কিন্তু আশেপাশের কয়েকটা ইউনিয়নকে নিয়েছি অ্যান্ড ইন মেনি কেসেস উই গট সিমিলার রেজাল্ট সো দ্যাট কুড বি দ্য অ্যাপ্রোচ যদি কিনা একটু ছোটোখাটো প্রজেক্ট ফর্মে যায় আর যদি ইন্ডিভিজুয়ালি কেউ করতে যায় যেখানে লাল বা বাদামি নাই অবভিয়াসলি তাকে আইদার ডিপ হ্যান্ড টিউবলে যেতে হবে অথবা দে ক্যান ট্রাই ফর ইন্টারমিডিয়েট হ্যান্ড টিউবল অলসো সো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার ফর ডক্টর আমিনুল যেটা অহিদুল বলল আসলে সাউথ ওয়েস্ট রিজিয়নের অবস্থাটা বেশি খারাপ আর একটু বলে নেই আপনারা যে ম্যাপটা দেখেছেন এই ম্যাপটাই আসলে রিয়েল রিফ্লেকশন অব দ্য জিওগ্রাফিক ডিস্ট্রিবিউশন আর্সেনিক মোটামুটি সর্বত্রই আছে কম আর বেশি তবে গ্রস ফর্মে বলা যায় আমরা যদি বাংলাদেশের ম্যাপটাকে পেট বরাবর দুই ভাগে ভাগ করি তাহলে কিন্তু সাউদার্ন সাউদার্ন পার্টস ইজ মোর এফেক্টেড স্পেশালি সাউথ ওয়েস্ট অ্যান্ড সাউথ সেন্ট্রাল এই যে কুমিল্লা নোয়াখালী চাঁদপুর এই বেল্টা এবং সাউথ ওয়েস্ট অলসো এবং সাউথ ওয়েস্টে আনফর্চুনেটলি গ্রাউন্ড ওয়ার স্যালাইন্ডি ইজ অ্যানাদার ইস্যু এবং আমরা কিন্তু আমি নিজেও এবার ইউনিসেফের হয়ে কাজ করে আসছি অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু হ্যান্ডেল দিস ম্যাটার্স সাতক্ষীরাতে কাজ করেছি এবং যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে এক হাজার ফিটের মধ্যে আমরা কোনো রকম অ্যাকুইফার অনেক ক্ষেত্রে পাই না যেটা মোটামুটি মোটামুটি লেস স্যালাইন ওয়াটার দিবে সো দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ডিফিকাল্ট অপশন সেখানে আর্সেনিকও রয়েছে স্যালাইনটি রয়েছে হাই আয়রনও আছে তো আমার মনে হয় যে ইন কোর্স অফ টাইম আমাদেরকে এই গ্রাউন্ড ওয়াটারের উপর ডিপেন্ডেন্সটা কমাতে হবে এবং সারফেস ওয়াটার প্রিজার্ভেশন সাউথ ওয়েস্টের জন্য আমি আমার সীমিত নলেজ দিয়ে এখনো বলবো সাউথ ওয়েস্টে আমরা বহু বছর আগে যে জিনিসটা করতাম যে প্রোটেক্টেড পন্ড প্রোটেক্টেড পন্ড ইজ ইজ স্টিল এ ভেরি গুড সলিউশন ফর সাউথ ওয়েস্ট রিজন অফ বাংলাদেশ আর আমরা তো ওই যে চিংড়ি চাষের নামে আমরা কিছু লোকের পকেট ভারী করেছি চিংড়ির ঘের করেও কিন্তু আমরা এই ম্যানমেড কারণেও কিন্তু আমরা ওই এলাকার লবণত্বকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছি যেটা একদম আমি বলবো অত্যন্ত গর্হিত একটা কাজ হয়েছে অন্যায় হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে যেটা ওভারঅল সাউথ ওয়েস্টের পরিবেশকে নষ্ট করেছে সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ধন্যবাদ আমরা সেই মনে হয় যে ফার্স্ট ইউনিসেফ এর এই সহযোগিতায় ফার্স্ট এই পিএসএফ মানে মোরলগঞ্জ বাগেরহাটের আমরা ইনস্টল করি একেবারে টোটাল বাগেরহাটের ভিতরে পুরা কয়েকটা গ্রামে কিন্তু এই ড্রাই সিজনে অর্থাৎ যে সময় বর্ষা থাকে না বেশ বড় পুকুর আমাদের বেশ বড় পুকুর মানে পুরা বর্ষা একবার কানায় কানায় পানি ভরে রাখা সেটাকে ওইভাবে প্রিজার্ভ করা হয় এবং মানে যে কোনো ধরনের মানে কন্টামিনেশন থেকে তারপরও দেখা যায় যে একেবারে শেষে এসে তিন হাতও পানি থাকে মানে যেটাকে বলে পাঁচ ছয় ফিট চার পাঁচ ফিট পানি থাকে না যার জন্য আমরা বিকল্প 
টিউবওয়েলের চেষ্টা করছিলাম কয়েকবার কিন্তু কোনোবারই সাকসেস হয় না এইভাবে আসলে আসলে সাউথ ওয়েস্টের সিচুয়েশনটা সবচেয়ে কমপ্লিকেটেড আমি নিজে ওখানেই গিয়েছি এবং মানুষের কষ্ট দেখলে আসলে চোখের পানি রাখা যায় না আমরা বুঝতেই পারি না অন্য এলাকার মানুষ যে আমরা কত পানি অপচয় করি এবং আমার মনে হয় সাউথ ওয়েস্টে ইনভ্যারিয়েবলি আমাদের শুধু পন না এমনকি অন্যান্য যেই প্রবাহিত জলাশয় আছে বা যে নদী আছে আমরা সেই পানিগুলোকেও ইউজ করার জন্য যদি আমি জানি না ভবিষ্যতে যদি কস্ট এফেক্টিভ স্মল লাইক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টও যদি আমরা চিন্তা করতে পারি দ্যাট কুড বি অলসো হেল্পফুল কারণ সাউথ ওয়েস্টের সলিউশন ভেরি ডিফিকাল্ট এবং আমি বলি আমার অত্যন্ত সীমিত নলেজে বলবো আমি ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং উনিশশো একানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই এই পাঁচ বছরে এই পুরো কোস্টাল বেল্টে অনেকগুলো রেজিটিভিটি লগিং করেছিল আপ টু ইলেভেন হান্ড্রেড ফিট তো আমি আব্দুল নুরের কাছ থেকে সেই ডাটাগুলো নিয়ে দেখেছিলাম তো দেখে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে ওইখানেও আমরা বিভিন্ন ডেপথে বিভিন্ন লোকেশনে ছয়শো ফিট সাতশো ফিট ডেপথে যেই লেয়ারগুলো পাচ্ছি ফ্রেশ ওয়াটারের আমি বলবো যে আমরা যেহেতু আমাদের এই ডেলটেক সেডিমেন্টেশনের ইতিহাস জানি আমি আমার মনে হয় যে ওই গ্রাউন্ড ওয়াটার স্যালারিটা কিন্তু মোস্টলি আসলে ইনসিটু যখন এখানে এই ইয়ে হয়েছে লাইক ট্রান্সলেশন হয়েছে ইনানডেটেশন ইনানডেটেড হয়েছে বাই সি ওয়াটার তখন সেই পার্টিকুলার সেডিমেন্টগুলো সেখানে ডেভেলপ করেছে আবার যখন রিগ্রেশন হয়েছে আমরা উই গট মোর লাইক ফ্লোবিয়াল ইনফ্লুয়েন্স সেখান থেকে আমরা হয়তো বা কিছু রিলেটিভলি ফ্রেশ লেয়ারগুলো পেয়েছি বাট আমি তারপরেও বলবো যে সাউথ ওয়েস্টে কিন্তু স্টিল আমরা যেটাকে ফ্রেশ ওয়াটার বলি দ্যাট ইজ নট ট্রুলি ফ্রেশ কারণ আমরা যেখানে লাইক টু হান্ড্রেড ফিফটি মিলিগ্রাম পার লিটার পর্যন্ত আমরা গাইডলাইনে বলি বাট দুঃখজনক হলো সত্যি যে ডিপিএইচের মতো প্রতিষ্ঠানও কিন্তু মানুষকে অ্যালাউ করে ইভেন আপ টু ওয়ান থাউজেন্ড অর ফিফটিন হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার লিটার উপায় নাই মানে মানুষ কিন্তু এইভাবেই কিন্তু আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আর আরেকটা কথা আমি মনে করি যে এই যে সাউথ ওয়েস্টে আমি আবারও বলতেছি ইট ইজ মাই নলেজ সাউথ ওয়েস্টে যে এই যে আমরা যে পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম করতেছি বিভিন্ন জায়গায় এবং হাই ক্যাপাসিটি ওয়াল ওয়েল বসাচ্ছি আমি বলবো যে ইট উইল কজ মোর ডেভাস্টেশন কারণ আমরা কিন্তু ওই একটা সার্টেন লোকেশন থেকে হিউজ হাই ক্যাপাসিটি ওয়েল দিয়ে আমরা যে ফ্রেশ ওয়াটারটাকে উঠিয়ে ফেলতেছি আমরা কি জানি আমরা মলেকুলার ডিফিশনের মাধ্যমে কিন্তু আলটিমেটলি ওই উপরের নিচের স্যালাইন ওয়াটার গুলা আলটিমেটলি সেগুলাকে আবার কিন্তু খেয়ে ফেলবে সো ইন লং রান সেই অ্যাকুইফার গুলো টিকবে না যে সাউথ ওয়েস্টে কিন্তু আমাদের আসলে কোনো হাই ক্যাপাসিটি ওয়েলে যাওয়া উচিত না আমাদের বরং যাই আছে সেটা ওই যে লো ক্যাপাসিটি হ্যান্ড টিবল দিয়ে করা উচিত দিস ইজ ওয়ান জসিম ভাইয়ের জসিম ভাইয়ের কথার প্রসঙ্গে আমি একটু বলবো যে বাংলাদেশের স্পেশালি নর্থ ওয়েস্ট নর্থ ওয়েস্ট রিজিয়নে ওখানে আর্সেনিকের প্রাপ্তি কম আমরা যদি দেখি বেঙ্গল শেলফের যেই হাইড্রোজিওলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অব দ্য অ্যাকুইফার এবং তাদের যে হাইড্রোলিক প্রপার্টিস দোজ প্রপার্টিস আর ভেরি প্রমিনেন্ট কম্পেয়ার টু দ্য রিমেনিং পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি ইন টার্মস অফ লাইক হাইড্রোলিক গ্রেডিয়েন্ট বলেন ট্রান্সমিসিবিলিটি বলেন এবং পারমিবিলিটি বলেন আমার খুব সীমিত কাজ আর্সেনিক নিয়ে কিন্তু আমি আমি ধারণা করি যে যেহেতু নর্থ ওয়েস্টের আপনার ওইখানে গ্রেইন সাইজগুলা রিলেটিভলি বিগার এবং ওইখানকার হাইড্রোলিক গ্রেডিয়েন্ট কিন্তু বেশ হাই কম্পেয়ার টু দ্য সাউদার্ন পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি আমার ধারণা যে ওই ন্যাচারালি ওখানেও এক সময় হয়তো বা ডিজলভ হয়েছিল আর্সেনিক তৈরি হয়েছিল বাট ইন কোর্স অফ টাইম প্রবলি দোজ আর্সেনিক কন্টেমেন্ট অফ ওয়াটার হ্যাভ বিন ফ্ল্যাশড আউট টু দ্য সাউথ কিন্তু যেহেতু সাউথের দিকে আমাদের হাইড্রোলিক গ্রেডিয়েন্ট ইজ ভেরি লো হুইচ কুড বি ওয়ান ইন টোয়েন্টি থাউজেন্ড তো কাজে ওখানে যেই পানিটা সেডিমেন্ট থেকে এই আর্সেনিকটা ডিজলভ হয়ে যে পানিতে আসছে এর আসলে সরে যাওয়ার কোনো উপায় নাই সো দ্যাট ইজ ভেরি এ কাইন্ড অফ সিম্পল হাইপোথেসিস ফ্রম মাই এন্ড থ্যাংক ইউ আমি কিছু বলতে পারি আর্সেনিক সে 
over 10 PPV to 50 PPV over 50 year, over 20 years, the health risks will be tremendous. I mean, there will be a lot of issues. I mean, the arsenic could cause a lot of different kind of cancer. So the government, Bangladesh is a, is a rich country now. So government has to have arsenic treatment facility all over Bangladesh to provide good drinking water to Bangladesh citizens. This is a citizen's right. This is an environmental justice issue. And government has money. It's, I mean, it's just, it's not concerned about people. That's the main thing here. I mean, uh, you could do a lot of research. I mean, at the end of the day, is is the I mean, I've been with the environmental protection for thirty years. It is it is the it is the protection of health and environment. It's not only environment; it's the health issue here. So I don't know. I mean, uh, we can do all that all kinds of talks, but as the at the end of the day, if, if government doesn't own these issues, the people will be drinking arsenic contaminated water. I mean, in the U.S., it's the standard is now 5 ppb. I, I don't think anybody in U.S. knowingly would drink any water which has even 1 ppb of arsenic. So you can see the, uh, the uh, I mean, where I'm coming from. I mean, it's like people shouldn't be drinking wa uh, water uh, above uh, World Health WHO standard. So government has to own the issue. Has to, has to build treatment facility where people can go and collect their safe drinking water, or as, as Dr. Hussain said, go for surface water. And it's not fair that people would be drinking knowingly arsenic contaminated drinking water where there are solutions. It's a fundamental justice issue, environmental justice issue for poor people in Bangladesh. And that's all I, I have to say. Thank you. technology সাথে জাস্ট একটু মডিফাই করে একটা ইনজেকশন লাইন একটা এক্সট্রাকশন এক্সট্রাকশন লাইন লাগিয়ে থাকে আর ট্যাঙ্কের পাওয়ার হেড দিয়ে দিতে হবে যে এরেশনটা হয় আর এরেশনের জন্য কিছু সহায় দিতে হবে কি এরকম কি ব্যাপার আছে নাকি কন্টিনিউয়াস না আপনি যে পানিটা তুলবেন সেটা তো শাওয়ার হেডের ভিতর দিয়ে নামবে তো পানিটা ছোট ছোট ধারায় নামবে তখনই এরেশন হয়ে যাচ্ছে আর কি মানে ভাই আমি কিছু সিঙ্গারে আর কি সেই জন্য জিজ্ঞেস করতে জি थैंक यू थैंक यू government try to just not take the issue. I mean, the, you can see the government just delegates it to other people. The government just uh -huh. delegates all its problems, societal problems to NGOs, UNICEF, this and that. But government doesn't have any real concern, looks like to me. I mean, it's, it should own the issue. Uh, yeah. To respond, I mean, respond, I Nazim Bhai, I mean, Dr. Moin Hussain. Uh, he has a lot of idea on groundwater issues, and he has been working a lot in different countries of the world. Uh, he, he, he would like to say something. Uh, Dr. Moin, uh, uh, Moin Hussain, uh, please. Yeah, uh, th 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 thank you, Tiwabai. Assalamu alaikum. I'm Anna Moin Hussain. I'm a uh, practicing environmental professional in North America for the last I don't know, 27, 28 years. Mostly practice in the United States, Canada, or yet the Caribbean or South America. The Ami has a presentation, Shunlam, Duta presentation, Kubi Bala Blushune, a two by Tatumane. This is a very scientific presentation. Our Amadir, Dr. Ramana Namta Bulaglona, Dr. Mushir Aman, engineering, very applied presentation. The Amarka Duta Prosnactal Tuba Kachetaholo J. AJ. Sediments, I'm not going to bang us to do the faces as actually geosynchronous, geosynchronous based in actual shell. 
এবং দুইটার সেডিমেন্টের প্রভিনেন্স যেটা বলে মানে ট্রান্সপোর্ট মানে সেডিমেন্ট কিন্তু ইট হ্যাস টু বি টু ডিফারেন্ট সেডিমেন্ট বিকজ দের হ্যাস টু বি সোর্স ফর আর্সেনিক আমরা নর্থ আমেরিকাতে যেটা দেখেছি যে আর্সেনিক মোস্টলি আসে আর্সেনো পাইরাইট থেকে এবং যেসব সেডিমেন্টস এই যে শিল্ডের এলাকা যেটা আমাদের ওইখান থেকে ইরোশন হয়ে ট্রান্সপোর্টেশনে যখন আসে দ্যাট গেট ডিপোজিটেড দে হ্যাভ আর্সেনো আর্সেনো পাইরাইট ইন ইট অ্যান্ড দ্যাটস হাউ দ্য আর্সেনিক গেটস রিলিজ আচ্ছা তো বাংলাদেশে যদি দুইটা দুইটা একটা হলো শেলফ আর একটা হলো আপনার ইয়ে জিও সেল প্ল্যান বেসিন সো আই থিঙ্ক দ্যাট সেডিমেন্ট অরিজিন শুড বি ডিফারেন্ট অ্যান্ড দ্যাট মাইট বি অলসো ওয়ে অফ লুকিং ইন টু আর্সেনিক এফেক্টেড এরিয়াস রাইট সো এটা হলো টিউবার কাছে প্রশ্ন আর ডক্টর মুসি রহমানের কাছে প্রশ্ন হলো যে ওনার 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 যে ইয়েটা শুনলাম প্রেজেন্টেশন শুনলাম দ্যাটস ভেরি ইনোভেটিভ আউটসাইড দ্য বক্স থিঙ্কিং অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাটস হাউ শুড বি and number 2 is apni uh, to you really use the tools the best tools frixi amra kene use kori best tools in looking at geochemical evolution right so evolution of water ekhon apni eta to in paper in, in pilot scale and and in uh, uh, short term field scale it looks very promising right but i don't know whether you have long term data to substantiate because to me a well is a well uh, when you have iron hydroxide precipitation around the well it clogs the screen right so it clogs the screen and the efficiency of the well goes down right so so there has to be a you know there has to be a long term data because there may have to be some level of um, i'd say refurbishment so these are the two questions so do you have long term data and for tube high have you looked at the origin of the sediments মহিন থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোয়েশ্চেন আমি বিফোর অ্যান্সারিং ডক্টর মহিন হোসেন আমি যেটা বলতে চাই যে মহিন কিন্তু অসম্ভব বিশাল এক এক্সপিরিয়েন্সের ভান্ডার আই নো হিম পার্সোনালি এবং হি ইজ অলসো ভেরি মাচ উইলিং টু এক্সটেন্ড সাপোর্ট টু সলভ দ্য বাংলাদেশ প্রবলেমস সো আমি মহিনকে এই এই ফোরামের মাধ্যমে ইনভাইট করব মহিন যেহেতু তুমি চিন্তা করতেস বাংলাদেশেও তুমি ইউ ক্যান গিভ ইউর এক্সপার্টিস ওর ইনপুটস উইড বি হ্যাপি টু গেট ইউর ইনপুট অ্যাকচুয়ালি আমার যে কাজটা ছিল দ্যাট ওয়াজ অ্যাজ আই সেইড যে বেসিক্যালি রিলিজ ম্যাকানিজম কেমিস্ট্রি এটসেট্রা দোজ থিংস অলরেডি হ্যাভ বিন চেক ওর লাইক ডান বিফোর বাই সাম আদার রিসার্চেস আমার কাজটা কিন্তু মূলত ছিল হাউ উই ক্যান প্রোভাইড ওয়াটার মানে লাইক যেহেতু আমরা কেমিস্ট্রি জানি সিচুয়েশন জানি মানে অবভিয়াসলি ইউ আর রাইট যে বেঙ্গল শেলফ অ্যান্ড জিও সেন্ট ক্লাইন টু ডিফারেন্ট থিংস অলরেডি যেটা আমি মেনশন করেছি জসিম ভাইয়ের কথার প্রেক্ষাপটে যেমন নর্থ ওয়েস্ট রিজিয়নে আমরা দেখেছি যে ইন টার্মস অফ হাইড্রোলিক প্রপার্টিস দোজ আর ভেরি রিচ কম্পেয়ার টু জিওস অ্যান্ড ক্লাইনাল সেডিমেন্টস অ্যান্ড প্রবলি দ্যাট রিচ সেডিমেন্টস সরি রিচ হাইড্রোলিক প্রপার্টিস হেল্প দ্য সিস্টেম টু ফ্লাশ আউট ইভেন দ্য আর্সেনিক হু নোজ হুইচ ডিজলভ লাইক এ লং বিফোর ইন দ্যাট এরিয়া সো সেডিমেন্ট সেডিমেন্ট যেহেতু বিগ ফ্যাক্টর প্লে করতেছে এবং যেহেতু আমরা জানি যে এই রেডক্স পটেন্সিয়াল বা রিডিউসিং এনভারনমেন্ট বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি রিডাকটিভ ডিজোলিউশন অফ আয়রন অক্সাইডস অ্যান্ড আয়রন হাইড্রো অক্সাইডস সেখান থেকে কিন্তু আসলে এই আর্সেনিকটা আমরা পানিতে পাচ্ছি সো বেসড অন দোজ সেডিমেন্টারি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড জিও কেমিক্যাল এনভারনমেন্ট এখন যেটা এসেন্সিয়াল যে জিনিসটা বাংলাদেশে এখনো হয় নাই অ্যাকুইফার ম্যাপিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ হুইচ উই নিড টু ডু উইথ রেসপেক্ট টু Uh, the availability of the resources and water quality that part is undone so this is that much i can uh, say in response to your question arekta prashno ashe jeta je aminul aminul ke ami aminul hi bolchi ken aminul amar department er junior bhai ami to i am very proud to know that you are doing so well in life right so you are doing extremely well and we are very proud of you right so, এখন আমিনুল যে প্রশ্নটা করেছে যে বাংলাদেশে যদি আমরা যদি আরেকটা এলাকায় যাই এবং আমরা যদি আমরাইনিকেন্টালেন্ট and one of the way of looking into it is just going through your sediment provenance right so looking at the origin of the sediments because arsenic is part of a sediment and uh, it uh, we have to look into how it persists how it's uh, uh, and how it migrates because persistence will it keep a tick at some migration shape in release code what triggers the release of arsenic from a mineral 
So we have to look into these things, right? So and, and so this is so important, right? So we are looking at the hydraulic side, but I think, again, we really also need to look at the sediment yeah. side if we want to cover all of Bangladesh. That, that, that is one of the things that I think, and, and this will come up again and again, because uh, 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 in terms of putting your well, either you want to put in a gray soil or you want to put in a red soil. So these will be challenges, right? So to answer. So, yeah, arsenic, three, arsenic three, when it is released by redox reaction, is very stable. So it doesn't go away, arsenic three to arsenic five. So it, it, this is an issue. I mean, like uh, the question, the an answer is, no, it's, there is no answer. It's a redox re reaction and the aquifer is so vast and the delta is intrinsic to delta sediments. So I think in the, in the, in the Bahrain tract and the Modupur tract, as uh, Dr. Hussain said, the geochemical conditions is different than in the, in the uh, Khulna, Chatpur area where it's more redox, more organic matter. It's the organic matter in the sediments, which is the issue here, which controls the redox reaction in the subsurface. Mm -hmm. So uh, once, uh, and uh, you're right, I mean, the, these, these are all like the, the color of the sediment, this and that, you can reduce some arsenic. At the end of the day, I, as I keep saying, we have to have uniform standard for drinking water throughout Bangladesh and there should be arsenic treatment facility all over Bangladesh, and it would create job. It would create. That's the way the environmental protection uh, is 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 done. I mean, how how would you just uh, research a lot of research and a lot of uh, high publications? These these are fine, but at the end of the day, whether people are drinking safe drinking water. Yeah. You know. So, so uh, 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 I, 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 I agree with you. I think one of the one of the key thing is the Tipu Bhai Tipu Bhai J uh, discovery, right? This is groundbreaking, yes. right? So if you can yes. if you can Absolutely. if you can map certain part of Bangladesh and say that if you get red sediments, you you are uh, you don't have to worry too much yes. about our thing. This is groundbreaking because uh, you know Bangladesh. You have to look at the practical context there, right? So we can't just treat it like you know that we have all the infrastructure, we have all the funds available, and everything, right? So, but this is a, uh, I think, it's a very, very innovative and very creative solution, right? So, but I really want to talk with Dr. Mushir Rahman. I think it's very intriguing. You did a fantastic job, like you know, thinking out of the box, right? So, but again, like yeah, uh, how, how, yeah, how many years of data do you have, like you know, the uh, for uh, field experiments, I have uh, actually a data for two months only. I don't have a long term that long term data, but I, I did some modeling and I ran the model for uh, let's say uh, 100 cycles, 200 cycles and the modeling results showed that aquifer clogging is not an issue, uh, aquifer clogging. But if you inject additional iron with the inject injection water, that might that I have experienced in the uh, in the field. I tried to add uh, uh, iron iron uh, additionally uh, with the injection water, iron chloride, uh, ferric chloride, in fact, uh, and that actually clogged the screen. But uh, if you do not add ferric chloride or additional iron with the injection water, then there should not be any issue of screen clogging. And the model results showed me that uh, aquifer clogging, in fact, iron oxyhydroxides, it's, it occupies only about uh, less than 2% of the whole aquifer if you ran, it, ran the model for, let's say, three years of this, those subsurface arsenic removal cycles. So aquifer clogging should not be an issue in, in Bangladesh aquifer conditions. Oh, that's very good. So, so you're, you're talking about aquifers with high hydraulic connectivity, right? So I have looked at yeah. the sandy, big sandy aquifers, yeah. Yeah. Good. Excellent. I, I commend you for your work. It's very good. Too by both of you. Excellent work. Excellent work. Yeah, internationally. Sorry, Ami. Unfortunately, I had a very important preset meeting outside. Ami dukhito je she shor agi amake leave korte dusse. Apna shobai khama shundur choke dekben. Shobai bhalo thakben and we'll 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 be in touch. Inshallah. Tumar presentation was excellent. Um, we really appreciate and Amar Mone Oneki Oneki Jante Perece. We like your representation and every, everything came out very nicely. Thank okay, you. So thank much. you, sir. Thank you so much. Thank you, everyone, for your kind patience. I mean, I'm extremely sorry. I have to leave now. Some other, other people are waiting for me. Huh? Okay.
আমরা তো শেষ করতে পারি নাকি তাহলে আমরা শেষ করতে পারি Yeah, thank you. Excellent. Thank Excellent. you, everyone. Uh, thank you, specifically, uh, uh, Dr. Mukhin Hussain. Yeah. Don't know what I'm saying. Question to ask. And uh, this is my work. Very much. Thank you, everyone. Thank you for your forum. Don't know what I'm saying. Thank you, everyone. 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 and very easy to understand and thank really you. appreciate for that thank you so much amra dr mohin hussain ke o sarbona apni kintu art art chara pachchen na apnake amra ami achi nazim bhai ami thank you ami to ashole man i have been so busy with oi je ghure pa onek deshe gechi to ghure pa tho ekhon aste aste shomoy pacchi boyosh hocche desher dike ektu ektu i eta barche desher proti i eta barche ami ekhon bangladesh e giye majhe majhe thaki ge so my interest is like ei je sathe aro thi bahut dure dekhlam ei je ei je problem gula jemon dhorone arsenic er problem bolen water supply sustainable water supply kinba integrated water resources management amra to onek deshe dekhlam to amar ei ichcha holo je jodi kono shomoy deshe jai deshe diye korte pare at least i can be a what you call it a repository of knowledge mane my experience case studies ki ki korechi na korechi i can share it with the local experts so amra ei dhorone kaj korechi এবং এই ধরনের কাজে এই ধরনের রেজাল্ট পেয়েছে যেমন আমরা কিছুদিন আগে আমরা ট্রিনিডাডে ট্রিনিডাডে কাজ করলাম ট্রিনিডাডের পুরো ওয়াটার সেক্টরকে আমরা রিফর্ম করলাম ট্রিড অ্যান্ড টোবেগো এবং রিফর্ম করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটা আমরা দেখেছি যে সায়েন্স আর ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্ল্যান্ড কেন সায়েন্স সবসময় ক্রিয়েট করে নতুন নতুন আইডিয়াজ নিয়ে আসে আর ইঞ্জিনিয়ারে কিন্তু ফিক্সড ইকুয়েশন ওটা নিয়ে ওরা কাজ করে যাচ্ছে সো ইটস হার্ড টু ব্ল্যান্ড দ্য মেন এখন যেটা আপনি যখন পানির প্রোটেকশনের কথা বলবেন তখন ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক আউট অফ দ্য বক্স ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাজ এ সাইন্টিস্ট সো দ্য সাইন্টিস্ট শুড হ্যাভ অ্যান অ্যাডভাইজারি রোল উইচ উইল রিয়েলি টু সাম এক্সটেন্ট সুপারসিড দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স মানে সাইন্টিস্টটা পুরো সাইন্টিফিক রোল থাকবে কিন্তু সাইন্টিফিক সায়েন্সের সাইন্টিস্টদের কথা বাদ দিয়ে দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স ক্যান ডু এনিথিং বিকজ ফর এন ইঞ্জিনিয়ার ওয়াটার সাপ্লাই করতে হবে রিগার্ডলেস ওয়েদার সালাইন ওয়াটার ইনফিউশন হচ্ছে কি আর্সেনিক হচ্ছে দ্যাট আই ডোন্ট রিয়েলি কেয়ার আই আই লাভ টু টার্ন দ্য পাম্প অন এন্ড কিপ আপ কিপ অন পাম্পিং বিকজ থাউজেন্ডস অফ পিপল আর ওয়েটিং ফর মাই ওয়ার রাইট কিন্তু একটা সায়েন্টিস্ট বলবে দেখো আমি মনিটর করেছি আমি হাইড্রোলজিক ব্যালেন্স দেখেছি আমার এতখানি রিচার্জ হচ্ছে এতখানি পানি মানে ইউ ক্যান সেফলি রিয়েলি পাম্প দিস অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার সো সো দ্যাট শুড অলওয়েজ হ্যাভ আ হায়ার টেয়ার then the applied side so these are the things these are the very innovative concepts that are north america that we have niyechi kintu amra ei concept ta canar ayate caribbean e amra chesta korechi je government ke bujhano je government er highest level e research er the thakte hobe university research er the thakte hobe jeta tara ei dhoroner je watershed management jeta karon amader pani demand to komme na pani demand as as aro barbe ebong ebong the only way to manage it is through smart ideas you cannot do it in the conventional way what has been do, done by wasa for 100 100 years 150 years you have to come up with creative ideas ejena bolen dr moshir rahman er presentation e dekhlam khub bhalo laglo karon amader bangladesh e jete eto creative ideas eto shundor shundor ideas niye je lokjon egi asche mane it is unbelievable ekta mane out of the box thinking out of the box thinking je mane solution local solution for local problems so this is what we need this is what we need among mm-hmm. এই যে টুলস যেগুলো ইউজ করছে মডেলিং টুলস যেগুলো ইউজ করছে যেগুলো আমরা এখানে ইউজ করি সো দিস ইজ লাইক উই আর টোটালি অ্যাট পার উইথ দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রাইট সো আমাদের জ্ঞান আছে বিদ্যা আছে আমাদের টুলস আছে সো ইটস ওনলি লাইক উই নিড দ্য ইনিশিয়েটিভ অর উই নিড দ্য হার্ট টু গো দেয়ার এন্ড ডু অল দিস থিংস রাইট সো আর ভালো লাগছে আমাদের আমাদের ছোট ভাই আমিনুল এত বড় প্রফেসর খুব ভালো লাগলো শুনে আমিনুল খুব ভালো লাগলো শুনে আপনাকে অনেক বছর পরে দেখলাম ময়না ভাই কেউ জানে না আপনার নাম ময়না আমি 
মানে ওইভাবে সিরিয়াসলি কাজ করি না ওই যে ক্লায়েন্টরা কল টল করলে অ্যাডভাইজার হিসেবে যে বোর্ডে বসি যে একটা বোর্ডে বসি দ্যাট ইজ অল আই ডু দিস ডেজ তো ভাবলাম যে দিস ইজ টাইম টু রিকানেক্ট উইথ অল মাই ভেরি এস্টিমড জিও সায়েন্স প্রফেশনালস রাইট ভেরি এস্টিমড ইঞ্জিনিয়ারিং <laughs> Engineering principles are based on, are developed through innovation in science. As an engineer, the equation is like, the equation is the scientist that discovered the equation. So we have to bring the science in the forefront. When the science is in the forefront, the people who are in the forefront, the people who are in the forefront, the people who are in the forefront, they can be an advisory body, which can advise the government in sustainable water resources management, sustainable development, right? So, যেমন আগে যেটা ছিল আপনার ওই যে সারফেস ওয়াটার গ্রাউন্ড ওয়াটার গ্রাউন্ড ওয়াটার কিন্তু আমরা নর্থ আমেরিকা তো অনেক পিছিয়ে ছিলাম সবকিছুই ডিল করতো সারফেস ওয়াটার ইঞ্জিনিয়াররা তারপরে উনিশশো নব্বই এর প্রথম দিকে আমরা যখন শুরু করলাম তখন স্লোলি উই স্টার্টেড শোয়িং আওয়ার ইয়ে যে না আমরাও ভ্যালু অ্যাড করি তারপরে হাইড্রোজোলজি কেম রেকগনাইজ এজ এ ফিল্ড ইন নর্থ আমেরিকা আপনার মিড নাইনটিজে তারে কিন্তু হাইড্রোজোলজি ওয়াজ সারফেস ওয়াটার হাইড্রোলজি বলে আমাদেরকে ইয়ে করে দিত কি বলে সাইডলাইন করে দেওয়া হতো তো এখন তো ধরেন আপনার আমরা যত লোকজন বাড়ছে যত সম্পদ যত কমে আসছে সম্পদের চাহিদা যত বেড়ে যাচ্ছে কিংবা আমাদের রিসোর্সেস যত ডিমান্ড যত বাড়ছে ডিউ টু পপুলেশন গ্রোথ উই রিয়েলি হ্যাভ টু হ্যাভ ইন্টেলিজেন্ট স্মার্ট ম্যানেজমেন্ট অফ রিসোর্সেস অ্যান্ড ওয়াটার ইজ দ্য প্রাইম রিসোর্সেস আমি আমি সেদিন একটা সেমিনারে গেছিলাম সেখানে বলছে যে পানি যখন প্রাইভেট সেক্টরের হাতে চলে যাবে আমরা দুটা জিনিস নিয়ে কিন্তু আমরা বেঁচে থাকি বাঁচতে মানুষের দুটা জিনিস লাগে একটা হলো আপনার বাতাস একটা হলো পানি আপনি নিঃশ্বাস না নিয়ে বাঁচতে পারবেন না আপনি পানি না খেয়ে বাঁচতে পারবেন না কেন পানি এবং এই পানিটা যখন প্রাইভেট সেক্টরের হাতে চলে যাবে এবং এই পানিটা যখন একটা দাম ধরবে তখন কিন্তু মানুষ জিম্মি হয়ে যাবে বুঝছেন তো যেটা আমরা নর্থ আমেরিকাতে উই হ্যাভ পোস দ্য প্রাইভেট সেক্টর যে ইংল্যান্ডে করেছিল টেমস ওয়াটার যারা ওই প্রাইভেট সেক্টরকে নিয়ে এসেছিল মিউনিসিপাল মিউনিসিপ্যালিটি মিউনিসিপ্যাল ওয়াটার সাপ্লাই রান করার জন্য বাট ইন নর্থ আমেরিকা উই পোস দেন বিকজ ওয়াটার ইজ এ ইউনিভার্সাল রাইট অ্যান্ড দ্যাট শুড বি অ্যাভেলেবল টু এভরি ওয়ান অ্যান্ড দের শুডেন্ট বি এনি প্রাইস উইথ ওয়াটার সো দিস আর দিস আর দিস আর আইডিয়াস আমি এগেন আমার আমার ইয়ে যেটা যে আপনারা খুবই ভালো ইনিশিয়েটিভ এবং আমরা এই ফোরামে আমরা উই ক্যান টক অ্যাবাউট ডিফারেন্ট ইস্যুজ বাংলাদেশের ইস্যুজ কি এবং হাউ উই ক্যান পুট আওয়ার হেডস টুগেদার হাউ উই ক্যান সি সিমিলার কেস হিস্ট্রিজ ইন আদার পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড উই ক্যান বি উই ক্যান এটলিস্ট পুল ইন সাম অ্যাডভাইস ফর দ্য গভর্নমেন্ট নাজিম ভাই আপনার ইয়ে বন্ধ হয়েছে কি আপনার কি মাইক্রোফোন বন্ধ আছে নাজিম ভাই ওয়াটারুটেন <laughs> আমাদের দুজনের মধ্যে কম্পিট হতো সবসময় কম্পিটিশন হতো এবং ইউজ টু প্রডিউস পেপার ইন ইউএস জি এস আমি টকিং অ্যাবাউট আর্লি নাইনটিস তারপরে তো আমি তো নিজে হ্যাঁ একাডেমিক এনভায়রনমেন্ট থেকে অনেক দূরে সরে গেছি প্র্যাকটিসিং ইয়ে তার ওইভাবে ইয়ে করা হয় নাই তবে ওয়াটার লু ইজ স্টিল আ ভেরি গুড গ্রাউন্ড ওয়াটার স্কুল ভেরি গুড গ্রাউন্ড ওয়াটার স্কুল নাজ ভাই আপনি তাহলে এটা শেষ করতে পারেন এখন নো ডেফিনিটলি উই ইট ইজ বিন a long time it's almost um, 11 o'clock yeah. in bangladesh um and we need to finish it here and um i'm going back a little bit with uh, mayor uh, abdul hanan uh, i've been thinking about him and the disease that he has a cirrhosis of liver it is a uh, some kind of hepatitis disease and um, i my brother in law uh, মাই ভগ্নিপতি যাকে বলে এবং তার ভাই ছিল মোতালেব বাপেক্সের 
ল্যাবের জেনারেল ম্যানেজার ছিল একসময় আমার ভগ্নিপতি সে হি সাফার্ড এ লর্ড আমিও যখন মালয়েশিয়াতে ছিলাম ওখানে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল ট্রিটমেন্টের অনেক চেষ্টা হয়েছে তারপরে হি ওয়েন্ট ব্যাক টু বাংলাদেশ যাই হোক তারপরের ইতিহাস তো নট ভেরি হ্যাপি তো লেট আস অল প্রে দ্যাট এখানে আল্লাহ ছাড়া এই এই অসুখে কেউ কেউ রিকভার করতে পারবে না দিস ইজ এ ভেরি ড্রেটফুল ডিজিজ অ্যান্ড উই হোপ হি কে রিকভার্স অ্যান্ড অ্যান্ড অলসো আই থ্যাঙ্ক এভরিবডি the presenter mashur roman the uh, pre uh, tipu the pre muin ahadnas chaudhry shobar input khub uh, bhalo legeche ebong i think that is very uh, we have a very fruitful discussion only thing is 3 ghonta hoye jacche er ki we always try to keep it within 2 hours anyway i appreciate very much thank all the organizers nazim chishti monwar um, jashim and um, aziz rahman our video um, zoom video administrator uh, without him we would not be able to do this thing um, really appreciate that thank you so much and we'll see you again next month thank you thank you assalam alaikum thank you assalam alaikum bye sure assalam alaikum amnul kata hobe acha bhai kata hobe